మీ పిల్లలు ఫారెన్ లో చదవాలనేది మీ కళ మీ కళను నిజం చేసే ఏకైక సంస్థ విదేశ్ కన్సల్ట్స్ బీటెక్ చదివిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ రంగంలోకి వచ్చావు ఇప్పుడు ఏదో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఏదో ఒక దురదో లెసన్ వింటూనే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమనొచ్చు అనేది నేను ఆలోచించాను అదిగాక మా నాన్నగారు కొంచెం ఈ బ్రహ్మం గారి నాటకాలు ఉంటాయి కదా సార్ అందులో సిద్ధయ్య పాత్ర చేస్తుంటాం తెలియకుండా ఎక్కడో మనం అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఇందులోకే రావడం జరిగింది హాయిగా నెల ఈసరికి జీతం వచ్చి సుఖవంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటాను అవును సార్ తెలియదండి ఈ వ్యవహారాలు నడపడానికి మీ నాన్నగారు ఒప్పుకున్నారా ఇద్దరు అన్నయ్యలు ఉన్నారు సార్ నాకు నేను లాస్ట్ ముగ్గురు చదివించడానికి మాకు ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ వరకు ఖర్చు అయింది సార్ చెప్పి నేనే దగ్గర ఉండి ఫస్ట్ ఆ మూడు ఎకరాలు అమ్మించేసాను సార్ ఎందుకంటే ఆస్తులు వదులుకోవడం అంటే ప్రాణాలు వదులు కానీ మాట పడ్డం అంటే ఇంకా ఎక్కువ సార్ అది ఈ అత్తారింటికి దారేది క్లైమాక్స్ అని స్పూఫ్ చేస్తూ మన జబర్దస్త్ అదిరి అభి అన్న ఒక మెసేజ్ పెట్టాడు హాయ్ బాగా చేసావు బ్రదర్ ఒకసారి కలుద్దామని పవన్ కళ్యాణ్ డైలాగ్ క్లైమాక్స్ డైలాగ్ చెప్పి ఇప్పటికీ తినేటప్పుడు ఆ చపాతీలో ఒక మొక్క అని టైప్ దాన్ని అంతా మార్చి అలాగే ఉంచుతున్నాం అంతయ్య సునీల్ గారు రిక్షాలో ఉంటారు భీమవరం బుల్లోడు ప్రమోషన్ కు వచ్చారు ఆయన్ని నేను ఆ రిక్షాలో లాక్ వచ్చి దిగిపోవాలి ఫస్ట్ ఎక్కిన స్టేజ్ సార్ అది ఓకే ఎక్కడ మీ ఊడ అసలు కనపడలేదు అలా ఏదో రిక్షా లాగా వెళ్ళాడు పనోళ్ళు లాగా వాళ్ళకి ఇంకా బాధ కలిగించేవి వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి అందుకని చుట్టాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఒక రాష్ట్రాలు పెడితే అందులో ఉండేవాడు సార్ అది కూడా ఒక లేడీస్ హాస్టల్ సార్ అది ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇంతమంది హీరోలతో చేస్తుంటావు కదా అవును సార్ నీకు బాగా నచ్చిన హీరో ఎవరు సార్ ఆబ్వియస్లీ నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ తీసి పక్కన పెట్టే పవన్ కళ్యాణ్ నీకు డెమీ గాడ్ రవితేజ గారు ఎంత బాగుంటారు సార్ ఒక డైలాగ్ మనకి ఎక్కువ వచ్చినా నువ్వు త్రివిక్రమ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పేరు చెప్పకుండా నువ్వేం చెప్పగలవు అనేది నీకు ఇప్పుడు క్విజ్ సార్ యాక్చువల్గా త్రివిక్రమ్ గారు ఎందుకంటే సార్ నా కారణం తెలుగు సినిమా స్థాయిని ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్ళిన రాజమౌళి గారు సార్ ఇంకా ఇదంతా బాగానే ఉంది మరి ఏంటి నీ శ్రీ మహాలక్ష్మి మనం ఒక టూ ఇయర్స్ ఆగి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఇప్పుడే లవ్ గట్టి ఏం పర్లేదా ఆ బీటెక్ లో అలాంటిది ఉండేది సార్ పాప అమ్మాయికి పెళ్ళి అయిపోయి ఇప్పుడు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు మనం ఆ టాపిక్ మాట్లాడుకున్నా బాగోదే అసలు వాళ్ళది ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు ఏదో సుధీర్ కి ఏదో లవ్ ఎఫేర్ ఉంది అంటున్నారు ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అయినట్టే కదా సార్ ఇంకా వాళ్ళ పర్సనల్ సార్ అది ఏదో అనుసూత పని చేసావు రష్మితో చేసావు వాళ్ళలో నువ్వు బెస్ట్ అని చెప్పాలంటే ఎవరిని చెప్పగలవు ఎందుకు సార్ గొడవలు అయిపోతాయి తర్వాత నీ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడో చూసానా అది సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది చేతిలో నేను మోసపోయాను అని నేను ఫేస్బుక్ లో ఫోటోలు చూసాను కదా సార్ ఎవరో కళ్యాణ్ రామ్ గారితోనో సునీల్ గారితోనో ఫోటోలు ఉన్నాయి సార్ ఒక అతను వెంటనే ఫేస్బుక్ లో అతనికి మెసేజ్ పెట్టాను కనిపిస్తానమ్మా తర్వాత రోజు వెళ్తే ఆఫీస్ తలా వేసుకున్నాడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎలాగైతే చిరంజీవి గారు ఎంతమందికో లైఫ్ ఇచ్చారు టీవీ ఇండస్ట్రీలో నాగబాబు గారు అలా ఇచ్చారు అవును సార్ చిరంజీవి గారికి ఫోన్ చేసి అన్నయ్య ఈరోజు ఆది స్కిట్ చూడు ఒక స్కిట్ బలే చేసాడు ఒకసారి చూడండి అన్నయ్య అని చిరంజీవి గారిని చెప్పేవాడు తర్వాత మేము ఎప్పుడో చిరంజీవి గారిని కలిసినప్పుడు డైలాగ్ చెప్తే మాకు ఎలా ఉంటుంది సార్ ఇంకా ఇంకా అవమానాలు ఏమన్నా అనుభవించావా సార్ లెజెండ్ సినిమా సాంగ్ సార్ సాంగ్ షూట్ అన్నపూర్ణలో ఆ జూనియర్ ఆర్టిస్టులతో పాటు కలిసి లోపలికి వెళ్ళిపోయాను సార్ అలాలో నేను కూడా ఉంటాను సార్ ఒక చోట ఎక్కడ చిన్న పెట్టి ఉంటుంది సార్ నువ్వు హయ్యెస్ట్ డిమాండ్లోకి వెళ్ళేవా కంపల్సరీ అదే లే లేకపోతే పొలాలు గట్ట ఎక్కడికి ఉంటావు ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఇప్పుడు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్న ఈ ముఖ్య అతిథి పంచులకు సూపర్ స్టార్ అండ్ సెటైర్లకి ఈజ్ అ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆయన లేని టీవీ షో లేదు ఆయన లేని విజయవంతమైన టీవీ షో అంతకన్నా లేదు సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినంతవరకు ఆయన అందరికీ చాలా అపురూపమైన నటుడుగా పేరు తెచ్చుకుని చాలా గొప్పగా విజయపథంలో సాగుతున్నాడు 
అతను ఎవరో కాదు హైపురాది మీరందరూ అభిమానించే హైపురాది ఇప్పుడు మా ఐ డ్రీమ్ స్టూడియోలో మాతో పాటు ఇంటర్వ్యూ కోసం వచ్చారు లెట్ ఇస్ వెల్కమ్ విత్ బోత్ ది బిగ్ హ్యాండ్స్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ అది గుడ్ మార్నింగ్ ఇంట్రడక్షన్కి థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంట్రడక్షన్ ఏముంది మీరందరూ లైఫ్లో ఎన్నిటికో తట్టుకుని ఎన్నిటినో అధిగమించి సాధించారు మీరు అవును సార్ నాకు తెలిసి ఇండస్ట్రీలో ఆల్మోస్ట్ అందరూ వాళ్ళకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా లేకపోయినా ఈ ఇండస్ట్రీలో మనం ఒకటి సాధించాలంటే ఖచ్చితంగా కష్టపడాలి సార్ అది అది తమ్రులే ఎవరికి వడ్డించిన మిస్త్రి కాదు అవును సార్ అవును పెద్ద పెద్ద కుటుంబాల్లో పుట్టిన వాళ్ళు కూడా అవును సార్ వాళ్ళు కూడా చాలా కష్టపడి ఇప్పుడు ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ కానీ అల్లు అర్జున్ కానీ మహేష్ బాబు కానీ వీళ్ళందరూ జూనియర్ సూపర్ టాలెంట్ ఉంటే కానీ ఎంకరేజ్ చేయరు సార్ ఎంకరేజ్ చేయరు కాదు అసలు మీరు వెలుగులోకి రావడమే కష్టం అవును సార్ ఎక్కడో మీద ఒక స్పార్క్ ఎగరగానే అందరి దృష్టిలోనే పడుతుంది అది అంతే సార్ ఎవరు వచ్చినా అలాగే వచ్చిన వాళ్ళే ఏదైనా ప్రయత్నంగా వెనకాతల బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి ముందుకు తోసి నడిపించి పరిగెత్తించినా కూడా ఆ పరుగు ఎక్కడో ఒకటి ఆగిపోతుంది అవును సార్ ప్రతిభ లేకపోతే ప్రతిభ లేని పరుగు కొనసాగ కొనసాగ అవును సార్ అది అని చేత మీరు మీ ఇంటర్వ్యూస్ కేస్ స్టడీ కావాలి పబ్లిక్కి నువ్వు జనరల్గా బీటెక్ చదువుకున్నావు అవును సార్ బీటెక్ చదవడమే కష్టం బీటెక్ చదివావు బీటెక్ చదివిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ రంగంలోకి వచ్చావు అసలు వాట్ ఫోర్స్ యూ అంటే నీ ఇప్పుడు ఏదో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఏదో ఒక దురదో అంతే సార్ ఈ కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఫెస్ట్ అలాంటివి జరిగినప్పుడు ఆ చిన్న చిన్న పైకి వెళ్ళి చిన్న చిన్న మిమిక్రీలు చేయడం క్లాస్లో కూడా మనం వెనక కూర్చొని లెక్చరర్స్ లెసన్స్ చెప్తున్నప్పుడు మనం వెనక నుంచి కౌంటర్ లేట్ ఉందా అని అందరూ నవ్వడం ఇవి జనరల్గా జరిగేవి సార్ నా స్కూల్ స్టేజ్ నుంచి ఆ క్లాసులో నేను వన్ ఆఫ్ ద నేను బాగా చదువుతుంటతో పాటు ఈ కామెడీ కూడా ఎక్కువ బాగా చేసేవాడిని సార్ అదే అంటే క్లాసులో కౌంటర్ చేయటం అందరూ ఎంజాయ్ చేయటం అవి బాగా నాకు పంచలు స్కూల్ స్కూల్ స్టేజ్ నుంచే ఉంది సార్ అది ఓకే అది కాలేజీకి వచ్చేసరికి ఇంకొంచెం బాగా డెవలప్ అయింది మనం నేను లెస్సన్ వింటూనే ఇక్కడ ఏం ఇక్కడ ఏమనొచ్చు అనేది నేను ఆలోచించేవాడిని అందరు నవ్వడానికి ఇక్కడ ఏమనొచ్చు అనేది కూడా థింక్ చేస్తూ ఉండేవాడిని అలా అలా వచ్చిందే సార్ నాకు కొంత రైటింగ్ అనేది కూడా ఎక్కడో ఇన్బుల్ట్ అది ఉంది ఆలోచనే రైటింగ్ కదా మనమే అంతే సార్ అలా నాకు అలా వచ్చింది ఈ కాలేజీ నుంచి వచ్చింది సార్ ఇదంతా అది కాక మా నాన్నగారు కొంచెం ఈ బ్రహ్మం గారు నాటకాలు ఉంటాయి కదా సార్ అందులో సిద్ధయ్య పాత్ర చేస్తుంటాడు ఇప్పుడు బ్రహ్మం గారు నాటకం వేసిన మా ఊర్లో ఆయన సిద్ధయ్య పాత్ర చేస్తారు పర్మనెంట్ పర్మనెంట్ ఆయన సిద్ధయ్య నా మూడో సిద్ధయ్య నాలుగో సిద్ధయ్య పాత్ర ఉంటుంది అనమాట అది ఆయన తెల్లారేసరికి వస్తుంది ఆ పాత్ర వీళ్ళు నైట్ ఏ నైన్ కు నాటకం స్టార్ట్ చేస్తే ఆయన మార్నింగ్ ఫోర్ కు వస్తుంది ఆ నాటకం పాపం ఆ టైం కి మంచి నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఎవరా ఈ టైంలో పాట పాడుతుందని తిట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అంటే పల్లెటూళ్ళలో నాటకాలు పల్లెటూరు అంటే కొంచెం టౌన్ లాగా ఉన్నవి కూడా పౌరాణిక నాటకాలు రాత్రి పదిన్నర పది ఈ పెట్రో మార్క్స్ లైట్లు వెలిగించే ఆ రోజుల్లో అంతే మొదలెడితే తెల్లారి ఐదు ఐదు తెల్లారి ఐదు కొంతమంది ముగ్గులు వేస్తే ఈ టైంలో ఎవరు అని చెప్పి తెచ్చడం అయ్యాను ఉంటాయి ఆయన ఏమో పాపం ఎప్పుడు ఊరే నా మీరేమో తొమ్మిది ఇంటికి స్టార్ట్ చేస్తారు నాది వచ్చేసరికి నాలుగు అవుద్ది అందరు నన్ను తిట్టుకుంటుంటారు ఈ టైంలో ఎవరు పాడుతుందని అని ఈ స్టైల్ ఉండేది సార్ ఆయనకి ఉండేది నాకు ఈ ఇట్లా నాటకాలు వేసి ఇది నాకు ఉంది కదా మా ఇంట్లో ఎవడకు వస్తుందా అని అనుకున్నాడు అది తెలియకుండా ఎక్కడో మనం అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఇందులోకే రావడం జరిగింది అంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఏ తల్లిదండ్రులైనా వాళ్ళు ఎలాంటి పని చేసినప్పటికీ కూడా కష్టపడినా నష్టపడినా పిల్లలు చదువుకుని జీవితంలో స్థిరపడి హాయిగా నెల ఇసరికి జీతం వచ్చి సుఖవంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు తల్లిదండ్రులు మరి నువ్వు ఇలాంటి ఈ వ్యవహారాలు నడపడానికి మీ నాన్నగారు ఒప్పుకున్నారా అయ్యో స్టార్టింగ్లో నిజంగానే చాలా బాధపడ్డారు సార్ అంటే మనం బీటెక్ చదివి నాకు ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ సార్ బీటెక్లో రైట్ గుడ్ డిస్టింగ్షన్ అనమాట నేను ఒక చిన్న కంపెనీలో కొన్ని రోజులు జాబ్ చేశాను సార్ కొన్ని రోజులు జాబ్ చేస్తున్నాను మనకు మంత్లీ కొంత శాలరీ వస్తుంది కాకపోతే ఏమైందంటే సార్ మన ఫ్యామిలీలో ముగ్గురిని చదివించడానికి ముగ్గురు నాకు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు సార్ మా ఇద్దరు అన్నయ్యలు ఉన్నారు సార్ నాకు నేను లాస్ట్ ముగ్గురిని చదివించడానికి మాకు చాలా ఖర్చు అయిపోయింది అంటే ఒక ఒక ఇరవై లక్షల వరకు ఏం చదివారు వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఒక డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాడు ఇంకొకడు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాడు మా హాస్టల్ ఖర్చులని మనకి ఆ టైంకి బాగా ముగ్గురు మీద ఫీజులని హాస్టల్ ఖర్చులని ఇలా మొత్తంగా ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ వరకు ఖర్చు అయింది సార్ ఇప్పుడు మనకి ఆ అప్ప
అవి ఎవడకో ఒకడికి ఇవ్వాల్సిన వడ్డీలకే అయిపోతుంది అవును నాకు నేను జాబ్ చేసిన సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఉండట్లేదు నీకు మిగలదు ఇంటి దగ్గర ఇంటి దగ్గర మిగలదు ఏంటిది ఎంత ట్రై చేసినా మన దగ్గరే ఉండట్లేదు నాకేం చేసిన ఫీల్ రావట్లేదు అని చెప్పి మాకు ఒక మూడు ఎకరాలు ఉంది సార్ అప్పుడు పొలం అప్పట్లో ఆ మూడు ఎకరాలు ఏం చేసామంటే నాకు ముందు ఆ అప్పు అనేది మైండ్లో నుంచి పోవాలి లేకపోతే నేను వర్క్ చేయలేను అని చెప్పి నేనే దగ్గర ఉండి ఫస్ట్ ఆ మూడు ఎకరాలు అమ్మించేసాను సార్ నాకు నాకు ఇంకా వేరే దారి తెలియలేదు అదే వాళ్ళ గడిగడికి వచ్చి వడ్డీలకు వస్తున్నాడు అప్పు ముందు నాకు నాకు జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు సార్ నాకు స్థిమిత లేదు నేను ఏ అంటే ఇట్లా చేతికి రావడం ఇంకోటి చేతికి పోవడం అనేది ఎక్కడ ఇంకా మనం వర్క్ చేసిన సాటిస్ఫాక్షన్ కనీసం నేను ఇంట్లో వాళ్ళకి ఒక ఒకటి ఏదన్నా చేయలేకపోతున్నానే ఒక బాధ అందుకని నేను ఆ మూడు ఎకరాలు అమ్మించి మొత్తం అప్పు అంతా తీర్చేసాను సార్ ఫస్ట్ ఓకే అస్సలు ఒక్క జీరో మనకి అది మైండ్లో లేదు సార్ ఇంకా ఒప్పుకున్నారే అమ్మడానికి మీ అమ్మ నేను బలవంతంగా నేనే దగ్గర ఉండి ఒప్పించాను సార్ అది నేను ఒప్పించే ఆస్తులు వదులుకోవడం అంటే ప్రాణాలు వదులు ప్రాణాలు అంతే సార్ కానీ భూమి కానీ మాట పడ్డం అంటే ఇంకా ఎక్కువ సార్ అది దానికంటే కూడా ఒకరి దగ్గర మనం ఆ డబ్బు కోసం ఎవడో ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి ఆ మాట పడ్డం ఇంకా అస్సలు తీసుకోలేము సార్ మనం అందుకే నేనే ముందు అసలు అప్పు అంతా క్లియర్ చేసిన తర్వాత అప్పు అంతా క్లియర్ చేసిన తర్వాత ఈ ఈ వెళ్ళి జాబ్ చేస్తుంటే నాకు ఒక చోట అలాగే కూర్చొని చేసే జాబ్ ఎందుకు నాకు ఎక్కలేదు మనం అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాం ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాం ఇదేంటి సైలెంట్గా వచ్చి మన పని ఇట్లా చేసుకుంటూ ఎవడితో మాట్లాడకుండా ఏంటిది అన్నట్లు అదే లోపల నాది ఒప్పుకోవాలి ఒప్పుకోవట్లేదు సార్ అందుకని మీ చిన్నగా ఈ సాటర్డే సండే హాలిడే ఉంటుంది కదా సార్ సాఫ్ట్వేర్కి మేము ఈ కృష్ణకాంత్ పార్క్కి వెళ్ళి ఈ ఫోన్లో చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసేవాళ్ళం సార్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ మీన్స్ ఆ ఫోన్లోనే అంతవరకు వస్తే అంతవరకు తీసి అదే దాన్ని యూట్యూబ్లో పెట్టేయడం సార్ అలా ఈ అత్తారంటికి దారేది క్లైమాక్స్ అని ఒకటి ఆ క్లైమాక్స్ని స్పూఫ్ చేస్తూ ఒకటి ఫోన్లో తీసి పెడితే అది బాగా చూసారు అందులో మన జబర్దస్త్ అదిరే అబి అన్న ఒక మెసేజ్ పెట్టాడు సార్ హాయ్ బాగా చేసే బ్రదరు ఒకసారి కలుద్దామని అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది సార్ అత్తారింటికి దారేది క్లైమాక్స్ అంటే మేము ఉన్నామని నమ్ము అదేనా అది నాకు బాగా నచ్చింది సీన్ సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిది చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ అంత ఎమోషన్ మనకు అప్పట్లో సుస్వాగతం క్లైమాక్స్ ఆయన ఎమోషన్ పండించిన విధానం చాలా బాగుంటుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ రేంజ్ ఎమోషన్ పండించింది అత్తారింటికి దారేది క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ చాలా బాగుంటుంది సార్ లైఫ్ అది పదే పదే చూసి దాన్ని ఏదో చేయాలి అని బాగా అది బాగా గుర్తుండిపోయా దాన్ని ఏదో చెయ్యాలని అక్కడ అలా స్పూప్ చేయడం జరిగింది సార్ కానీ నేను ఒక మాట అడుగుతాను ఇక్కడ అంత ఇమోషనల్ క్లైమాక్స్ని స్పూప్ చేయాలని అసలు ఎందుకు వచ్చింది ఈ ఐడియా ఎక్కువసార్లు చూసేసాను సార్ అది ఎక్కువసార్లు చూసేసిన తర్వాత ఆ డైలాగ్స్ బై హార్ట్ అయిపో అంటే ఇంకా అట్లా బాగా గుర్తుండిపోయినాయి వీటిని ఏదన్నా చూసినా దీన్ని ఇందులోకి మార్చాలి అన్న సెన్స్ నాకు కనపడేది సార్ అదొకటి త్రివిక్రమ్ గారు సిరివెన్నెల గారి గురించి మాట్లాడింది నాకు నాకు బాగా నచ్చిన స్పీచ్ సార్ అది సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారి గురించి త్రివిక్రమ్ గారు నాకు ఈ ఈ అత్తారంటికి దారే సినిమా ఆ స్పీచ్ ఇవి నా ల్యాప్టాప్లో ఉండేవి సార్ ఇవి నా ల్యాప్టాప్లో నేను ఎక్కువసార్లు చూశాను అబ్బా ఆయన ఎలా మాట్లాడాడు ఎంత బాగా అని చెప్పి ఆయన స్పీచ్ అబ్బా చాలా రోజుల తర్వాత కళ్యాణ్ గారు ఎంత బాగా చేశారు క్లైమాక్స్ అని ఈ సీను ఇవి నేను పదే 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 చూసి అవి రెండు నా నోట్కి వచ్చేసింది సార్ ఏదో అంటే చెప్పు డైలాగ్ త్రివిక్రమ్ గారిది అయితే పవన్ కళ్యాణ్ డైలాగ్ క్లైమాక్స్ డైలాగ్ చెప్పు అదే సార్ అది జనరల్గా నేను చాలా అంటే చాలా లెంగ్త్ ఉంటుంది సార్ నేను మార్చిన డైలాగ్ గుర్తొస్తుంది అది చెప్తే బాగోదు నేను యాక్చువల్గా మార్చిన డైలాగ్ ఉంటుంది కదా సార్ అది గుర్తొస్తుంది కానీ అది దాన్ని మేము ఏం చేసామంటే మా హాస్టల్లో ఈ ఫుడ్ సరిగా ఉండేది కాదు ఎక్కువ ఈ చపాతీ ఏదో పెట్టేవాళ్ళు అది బాగుండేది కాదు దీని మీద చేయాలరా అని చెప్పి అప్పుడు ఆ చపాతీ గ్రిల్ ఏంటో మార్చి ఇప్పటికీ ఒక చపాతీ తింటున్నాం అని చేయలో ఇప్పటికీ తినేటప్పుడు ఆ చపాతీలో ఒక మొక్క అని టైప్ దాన్ని అంతా మార్చి అలాగే ఉంచుతున్నాం అత్తయ్య అని దాన్ని ఇలా మార్చి చేయడం జరిగింది అనమాట వాళ్ళ మీద హాస్టల్ వాళ్ళ మీద కోపంతో అలా దాన్ని ఆ రోజుల్లో అసలు మనం ఎవరో తెలియకుండానే వన్ ల్యాక్ వ్యూవర్షిప్ వచ్చింది సార్ దానికి అసలు మనం ఎవరో తెలియకుండా ఓర్ కట్ల యూట్యూబ్లో ఎవరో తెలియదు అట్లా ఈ జబర్దస్త్ అభి అన్న పరిచయం అవ్వడం అలా వాళ్ళ చిన్నగా దూరి అంటే చిన్నగా దూరడం ఉండదు కదా అయ్యో ఇక్కడ ఉద్యోగం యువతలే అవును సార్ అది వదిలేసాను బానిసేవా అది కంప్లీట్గా మానేసాను సార్ ఇంకా నాకు ఇలా రెండిటి మీద నడిస్తే అవ్వదని అర్థమైంది సార్
అసలు ఎట్లా నువ్వు ఎలా సమాధాన పరిచయం మీ పేరెంట్స్ సార్ ఈ ఇక్కడ అదే చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్ నేను వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఏమో ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయిన టీమ్ లీడర్లు టీమ్ మెంబర్స్ ఓ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో కొన్ని వందల మంది ఆల్రెడీ అవకాశాల కోసం తిరుగుతున్న వాళ్ళు వీళ్ళందరి మధ్యలో అసలు మనం నెట్టుకు రాగలమా అన్న ఇది కూడా వచ్చింది సార్ కానీ వన్స్ ఇంకా అది వదిలేసాము అన్న ఫిక్స్ అయిన తర్వాత మైండ్ ఇంకా ఎలాగైనా ఇందులోనే సక్సెస్ అవ్వాలని తెగ తిరిగే ఉండి సార్ చాలా రోజులు తిరిగాను ఒక స్కిట్ మనల్ని పైకి ఎక్కిస్తే అది ఏంటంటే జనరల్గా సునీల్ గారు రిక్షాలో ఉంటారు భీమవరం బుల్లోడు ప్రమోషన్కి వచ్చారు ఆయన్ని నేను ఆ రిక్షాలో లాక్కి వచ్చి దిగిపోవాలి ఇది నేను చేసిన ఫస్ట్ స్కిట్ సార్ ఫస్ట్ ఎక్కిన స్టేజ్ సార్ అది ఓకే అది ఇట్లా మనం స్టాప్ చేసి చూసినా కూడా నేనని తెలియదు సార్ అలా ఉంటుంది ఆ ఎంట్రీ ఇలా వచ్చి జర్ర నిలిపోతాను అనమాట నేను అప్పట్లో మనకు అదే చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ కదా సార్ ఆ ఫోటో ఆ ఫోటోలు ఫేస్బుక్లో పెట్టి ఈరోజు జబర్దస్త్ చేశానని పెడితే అది చూసిన వాళ్ళందరూ ఎక్కడ మీ ఊడ అసలు కనపడలేదు ఇంటి దగ్గర మా వాళ్ళతో ఎక్కడ మీ ఊడ అసలు కనపడలేదు అలా ఏదో రిక్షాలాగా వెళ్ళాడు పనులలాగా ఎందుకు ఈ బీటెక్ చదివి ఆడికి ఎవరికి వెళ్ళి అవన్నీ చేయడం రిక్షాలాగా ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఇంకా బాధ కలిగించేవి వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి అరే నువ్వు చదివింది ఏంటి నువ్వు చేసేది ఏంటి ఎందుకు ఇవన్నీ అని వాళ్ళు బాధపడేవాళ్ళు ఇంక నేను కొన్ని ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అసలు ఇంక వాళ్ళ వాళ్ళ ఫోన్లు కానీ ఇంటి దగ్గరికి ఫోన్ చేయడం కానీ ఇవేమీ చేయలేదు సార్ నేను అస్సలు వాళ్ళకి ఎవరికి ఫోన్ చేయలేదు ఎందుకంటే నాకు వాళ్ళ మాటలు బాధ అనిపించి నేను ఇది కూడా వదిలేసుకుంటానేమో అన్న ఇదితో సార్ ఏది కాకుండా అయిపోద్దేమో అన్న ఇదితో నేను అసలు ఫోన్లు లిఫ్ట్ చేయలేదు సార్ అప్పుడు మా చుట్టాలు హాస్టల్ ఉంటే అక్కడే ఉండేవాడి సార్ వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా మనకి అప్పటికి హాస్టల్ ఫీజు కట్టడానికి కూడా లేదు అందుకని చుట్టాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఒక రాష్ట్ర పెడితే అందులో ఉండేవాడిని సార్ అది కూడా ఒక ఒక లేడీస్ హాస్టల్ సార్ అది ఆ లేడీస్ హాస్టల్లో కింద రూమ్ ఒకటి ఖాళీగా ఉంటే అది నాకు ఇంక వాళ్ళ చుట్టాలు కింద రూమ్ ఒకటి ఖాళీగా ఉంటే కొన్ని రోజులు ఇంక అక్కడే ఉండాల్సి వచ్చింది సార్ నాకు ఇంకా తప్పన పరిస్థితి అగ్ని పరీక్ష అది నాకు చాలా సిగ్గుగా అనిపించేది సార్ ఎవరైనా వాళ్ళు తిన వాళ్ళు కిందకి తినడానికి వస్తే నేను ఇంటి ఇక్కడ ఉన్నాను అని కొంచెం సిగ్గుగా అనిపించేది ఇంకా వాళ్ళు ఎవరైనా ఆడపిల్లలు ఎవరైనా తినడానికి వచ్చిన ప్లేట్తో వాళ్ళు వస్తారు కదా మెస్సులోకి వస్తారు కదా సార్ ఆ మెస్ పక్కన రూమ్ అనమాట నాది వాళ్ళు ఆ మెస్కి వచ్చినప్పుడు నేను అసలు బయటకు రాకుండా లోపలే ఉండేవాడిని అసలు నేను అక్కడ ఉన్నట్టు కూడా వాళ్ళు ఎవరికి తెలియకుండా తెలియకుండా వాళ్ళందరూ ఎవ్వరూ లేని టైం చూసి మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళిపోయేవాడిని సార్ మళ్ళీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళ మెస్ అయిపోయి వాళ్ళంతా రూములకి వెళ్ళి నైట్ వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రూమ్కి వచ్చేవాడిని సార్ ఇలా ఇలా ఉండేది చాలా రోజులు ఇంక చిన్నగా నేను ఇక్కడ ఓన్లీ ఆర్టిస్ట్గా ట్రై చేస్తే పని అవ్వదు అని అర్థమైంది సార్ నాకు ఏమి ఇక్కడ జబర్దస్త్లో ఫెచ్ అవ్వలేదా కాదు సార్ ఓన్లీ ఆర్టిస్ట్గా అంటే కొన్ని వందల మంది ఉన్నారు సార్ వెంటనే అవకాశం రావడం చాలా కష్టం సార్ అది ఈ అప్పటికే స్టూడియోలో ఎప్పటి నుంచో ఆల్రెడీ ఒక టీంలో సిక్స్ మెంబర్స్ ఉంటే టీమ్ లీడర్కి కొంచెం పేరు వచ్చి ఉంటుంది ఆ కింద ఐదుగురికి ఇంకా పేరు రావడం కష్టంగా ఉంటుంది సార్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇంకా కొన్ని వందల మంది అక్కడ ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు సార్ ఆ కింద ఐదుగురికి పేరు రాకుండా ఇంకొకరు లోపలికి వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం ముందు వాళ్ళకే రావాలి ఇంకొకటి దూరాలంటే ఆ టైంలో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే సార్ మనకేదో మన నోట్లో నుంచి ఏవో కొన్ని డైలాగులు వచ్చేస్తుంటాయి కదా అవి వాళ్ళకి అందిద్దాం వాళ్ళకి ఉపయోగపడితే చేస్తారు కదా అన్న థాట్ వచ్చింది సార్ నాకు వాళ్ళు స్కిట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను వింటూ ఉండేవాడిని సార్ అన్న మధ్యలో ఈ డైలాగ్ పడిద్దేమో చూడండి అని చెప్పేవాడిని సార్ అవి ఎక్కడో నచ్చేవి ఒక్కొక్కటి నచ్చేది సార్ కొన్ని రోజులు ఒక్కొక్క డైలాగు రెండు డైలాగులు ఇలా నచ్చేవి ఆ తర్వాత వాళ్ళకు అనిపించింది ఒకరు ఒకసారి నువ్వే ఒక స్కిట్ అంతా రాయి చేద్దాం సరదాగా అని ఆ రోజు అన్నకేదో మా అభి అన్నకేదో సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ ఉన్నా ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఆ రోజు ఒక స్కిట్ అంతా నేనే ప్రిపేర్ చేశాను సార్ ఆ స్కిట్ చేసినప్పటి నుంచి అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది సార్ ఇంకా అవి నువ్వే పూర్తిగా రాయగలవని చెప్పి నువ్వు నేనే రాయడం నేనే అందులో ఒక క్యారెక్టర్ రాసుకోవటం ఇప్పుడు నా చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి నేనే ఒక క్యారెక్టర్ రాసుకోవటం అలా చేసేవాడిని సార్ మధ్యలో ఒక వ్యక్తి మానేయడం వల్ల నాకు కొంచెం సెకండ్ లీడ్ వచ్చింది సార్ ఆ టీంలో ఈ సెకండ్ లీడ్ వచ్చే వరకు నేను ఇంటికి ఫోన్ చేయలేదు సార్ అవును మళ్ళీ ఏది మీ వాడు కనిపించట్లేదు అవన్నీ మాట్లాడే ఎందుకులే అని
ఇంటికి ఫోన్ చేశాను ఈరోజు చూడండి స్కిట్ అని ఒకసారి ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేశాను ధైర్యంగా ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సార్ కొంచెం ఆ సెకండ్ లీడ్లో నా నా కొంచెం మంచి డైలాగులు పడ్డాం నాగబాబు గారు రోజా గారు మెచ్చుకోవడం ఎక్కడో నెత్తిను భరత్ అని ఇద్దరు డైరెక్టర్లు వాళ్ళు కూడా నన్ను బాగా ఎంకరేజ్ చేయడం వీటన్నిటి మధ్యలో నుంచి నాకు అప్పుడు టీమ్ లీడర్ ఇది వచ్చింది సార్ అది ఇతను ఎవరో ఈ టీంలో సెకండ్కి బాగా చేస్తున్నాడు ఇతను టీమ్ లీడర్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుందేమో స్కిట్ అని చెప్పి నాకు టీమ్ లీడర్ ఇచ్చారు టీమ్ లీడర్ ఇచ్చారు ఇది ఎన్నాళ్ళు పట్టింది అది ఆల్మోస్ట్ ఖచ్చితంగా వన్ ఇయర్ పైన పట్టింది సార్ బా మరి మధ్యలో మరి మెయింటెనెన్స్ ఈ లేడీస్ హాస్ట్లు ఇలా నడుస్తూనే ఉన్నాయా అవి అన్న టీంలో సెకండ్ లీడ్ వచ్చిన తర్వాత నాకు కొంచెం పేమెంట్ రావటం స్టార్ట్ అయింది సార్ కొంచెం నేను అప్పుడు హాస్టల్ మెన్స్ హాస్టల్కి వెళ్ళాను హాస్టల్ వరకు నేను బేర్ చేయగలిగినట్టు నాకు అమౌంట్ వచ్చేసి సార్ నేను ప్రాపర్గా అదంతా చేసుకున్నాను సార్ ఇంకా టీమ్ లీడర్ అయ్యాను సార్ ఇంకా అక్కడి నుంచి నేను వెనక్కి చూసుకోలేదు సార్ ఇంకా ఎంత కష్టపడాలో అంత కష్టపడ్డాను సార్ స్కిట్స్ మీరు కూడా చూసి ఉంటారు నేను మ్యాక్సిమం ఆల్మోస్ట్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ పోటీ ఇస్తూ చాలా మంచి స్కిట్స్ చేశాను నేను ఏదైతే పోగొట్టుకున్నానో ఆ పొలంతో పాటు కొంచెం ఎక్కువ పొలమే కొనుక్కున్నాను సార్ బాబా గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ పేరెంట్స్కి వాళ్ళకి ఉన్న మనస్తాపం పోయి అవును సార్ మా వాడు పెళ్ళి ఊళ్ళో ఎంత పరువు అవును సార్ అవును ఆస్తి దక్కింది ఇంకా ఎక్కువ కొన్నావు ఊళ్ళో చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ వచ్చి అబ్బా మీ అబ్బాయి ఇరగ తీసేస్తున్నాడు అని అందరూ అండం అవును సార్ నేను అవన్నీ నేను నాకు అందుకే సార్ నాకు ఎక్కువ నెగిటివ్ కామెంట్స్ చాలా ఇష్టం సార్ అవి మనం ఎదగడానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి సార్ అవును పాజిటివ్ అంటే మనం ఎక్కడో కిందకు తగ్గుతాయి వచ్చేస్తుంది మెచ్చుకుంటున్నారు కదా నేను అందుకే ఎక్కువ నాకు నెగిటివ్ కామెంట్స్ చాలా ఇష్టం సార్ ఎవడైనా నన్ను ట్రోల్ చేసినా ఎవడైనా నాకు నెగిటివ్ కామెంట్ పెట్టినా పెడతారు చాలా పెడతారా నీకు ఎవరైనా చేసినా అవి నాకు అక్కడక్కడ తగిలినా నేను చాలా దాన్ని ఇంకా తీసుకుంటాను సార్ నేను ఇంకా ఎదగడానికి ట్రై చేస్తాను సార్ అది నాకు నేను చిన్న క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు ఏంటి ఆ చిన్న క్యారెక్టర్ అది పెద్ద క్యారెక్టర్ అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత నేను సెకండ్ లీడర్ వస్తే సెకండ్ లీడర్ ఏముంది టీమ్ లీడర్ అవ్వాలి అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు టీమ్ లీడర్ అయ్యాక ఈ జబర్దస్త్ ఏముంది సినిమాలో చేయాలన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలా వాళ్ళది పెరుగుతూనే ఉంది నేను అది చేస్తూనే వస్తున్నాను సార్ అదే వాళ్ళు ఇచ్చేస్తున్నారు నీకు ప్రమోషన్ అవును సార్ అవే మనకి నాకు తెలిసి ఎదగడానికి అందరికి ఆ నెగిటివ్ కామెంట్స్ మెట్లని గైడింగ్ ఫోర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ గైడింగ్ ఫోర్స్ అంటే రేపు మనం ఏం చేయాలన్న దాని మీద దృష్టి మళ్ళాలంటే అలాంటి కామెంట్లు చాలా అవసరం అవును సార్ అయితే నీకు నీలో నటుడు కన్నా నీకు హెల్ప్ చేసింది నీలో రైటర్ అవును సార్ అస్సలు పక్క షూర్గా ఎందుకంటే నటనకి పోటీ పడే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది సార్ కానీ రాయడానికి చాలా తక్కువ మంది సార్ తక్కువ మంది ఉండరు తక్కువ మంది కాదు అసలు ఉండరు అసలు ఉండరు సార్ ఉన్న ఒకవేళ అదా బార్న్ ఇన్స్టింక్ట్ ఏదైతే ఉందో నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి పంచులు వేయడాలు అది నీ ఒరిజినల్ నేచర్ అది అవును సార్ సో అక్కడ నువ్వు రాణించావు అవును సార్ అంతే నాకు మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం కాదు సార్ అసలు హెల్ప్ అయిందే అదే సార్ ఈవెన్ ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను ఆ త్రివిక్రమ్ గారి స్పీచ్ కానీ క్లైమాక్స్ కానీ అది నా అంతట నేను మార్చుకున్నదే కాబట్టి ఎక్కడో లోపల మనం ఏదో చేయగలం ఒక డైలాగ్ రాయగలం అనేది అప్పటి నుంచే ఉంది సార్ నాకు అదేలే అది ప్రూవ్ అయింది కదా అవును సార్ ప్రూవ్ అయింది మరి నీకు అది లైఫ్ ఇచ్చింది అవును సార్ రైట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చింది ఎదగడానికి హెల్ప్ అయింది బట్ నేను మరి నువ్వు రైటర్గా నువ్వు అసలు నీకు అంత మంచి ఎబిలిటీ దేవుడిచ్చిన వరం అది అందరికీ రాదు కదా మరి దాన్ని పక్కన పెట్టేసేవండి పూర్తిగా నటుడు అయిపోయింది సార్ నేను ఇప్పుడు ఏది చేసినా పేర్లగా ఆ వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాను సార్ పేర్లగా నా ఇప్పుడు నేను ఏదన్నా సినిమా చేస్తున్నా ఆ డైరెక్టర్ నా పర్మిషన్ అడిగి సార్ ఈ సీన్ నేను డెవలప్ చేసుకుని వస్తా సార్ కొంచెం చూడండి సార్ ఇందులో ఏదన్నా పడతా ఏమో చూడండి సార్ అని నేను నేను ఆ స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసుకుని వెళ్తాను సార్ అదే ఇప్పుడు ఇంకా కళ్ళ కద్దుకుని ఇస్తారు నీకు ఎందుకంటే నీకు ఒక ఇమేజ్ వచ్చింది ఆ ఇమేజ్కి ఒక వాళ్ళకి ఒక పరమార్థం కనిపిస్తుంది కదా సక్సెస్ అవుతుంది ఆది రాసుకుంటే అని ఒక నమ్మకం అందరికీ ఉన్నప్పుడు బాబు ఆయుగా రాసుకోరని ఆయన అంటారు వెళ్ళి అవును సార్ అందుకే మ్యాక్సిమం ప్రతి డైరెక్టర్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు సార్ ఏదన్నా మనం రాసుకెళ్ళినా అది మన ఈ సినిమాలు ఈ సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు ఇవి పడవ కానీ ఇది పడుద్ది అని చెప్పి ఆ డైలాగ్ తీసుకోవడం అలాంటివి ఎంకరేజ్ చేస్తారు అది వాళ్ళకి కూడా సౌకర్యం కదా ఎడిషనల్గా ఆలోచించక్కర్లేదు అవును సార్ నీ సీన్ గురించి అని అలా నువ్వు రాసి బాగా సక్సెస్ అయిన సీన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అది సార్ నాకు ధమాకా మూవీ నాకు మంచి సక్సెస్ ఇచ్చింది సార్ ఆల్మోస్ట
అలాగే తొలి ప్రేమ సినిమాలో వెంకీ అట్లూరి అన్న అక్కడ కూడా వరుణ్ తేజ్ అన్నతో చేశాను సార్ లండన్ లో అక్కడ కూడా ఎప్పుడైనా నాకు ఏదన్నా అన్న ఈ డైలాగులు పడతాయి ఏమో అంటే అందులో నుంచి ఇది పడుద్ది అది అని చెప్పి అన్న కూడా ఒకటి అలా ఎంకరేజ్ చేసేవాడు సార్ ఇప్పటికీ వెంకీ అన్న ఏ సినిమా చేసినా అందులో నేను ఉంటాను సార్ ఆయన ఫస్ట్ నుంచి ఒక సెంటిమెంట్ అదే లేదు ఇప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళు యూనిట్ లో ఉంటే హెల్ప్ అవుతారు కదా ఇప్పుడు ఏవీఎస్ కానీ ధర్మవరు సుబ్రహ్మణ్యం గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ రోజుల్లో ఈవీఎస్ సత్యనారాయణ గారికి వాళ్ళకి ఈ సీన్ డెవలప్మెంట్లో క్యారెక్టర్ ఇంప్రూవైజేషన్లో బాగా హెల్ప్ అయ్యేవారు వాళ్ళని చేసుకోమనేవాడు ఈవీ సత్యనారాయణ గారు అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఒక అడ్వాంటేజ్ అంటే నేను అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఒక కంప్లీట్గా ఒక సినిమాకి స్క్రిప్ట్గా డెవలప్ చేసి ఒక కథ ఒక అలాగా ఎందుకు నువ్వు చేయట్లేదు అది నాకు తెలిసి అలాంటిది చేయాలంటే నేను మిగతావన్నీ ఆపేయాలి అదర్వైజ్ చాలా బిజీగా ఉన్నావు అవును సార్ అవును సార్ నటుడుగా మిగతావన్నీ ఆపేసి అది చేయాలంటే అంత దానికి ఒక టైం ఉంది అనుకుంటున్నాను సార్ అంతేలే అంతే ఇప్పుడు మన బలగం వేణు కూడా అవును సార్ ఎప్పటి నుంచో స్ట్రగుల్ అయ్యి స్ట్రగుల్ అయ్యి తొమ్మిది ఏళ్ళు ఎంత పట్టుకు తెలియదు ఆల్మోస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ దిల్రాజ్ గారి దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ డెవలప్మెంట్ జరిగినట్టు ఉంది సార్ అవును అది ఒక మంచి అవుట్ పుట్ వచ్చేదాకా దాన్ని డెవలప్ చేసి అందుకే అంత మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది సార్ మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది అసలు బలంగమైన ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్ సార్ అసలు ఎలాంటి డైరెక్టర్ అయినా మన ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి హీరో అయినా పొగిడే సబ్జెక్ట్ సార్ అది అవును చాలా బాగా తీసేవయ్యా అనిపించుకునే సబ్జెక్ట్ సార్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారే ఇంటికి అవును సార్ అవును సార్ అంత మెచ్చుకుని అవును సార్ అలాంటి ల్యాండ్ మార్క్ రావాలంటే అంత ఎఫర్ట్ కూడా పెట్టాలి సార్ ఆ మేరకు తక్కువ వదిలేసుకోవాలి కూడా అవును సార్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ యాక్టర్గా నువ్వు రన్ అవుతున్న కెరీర్ అవును సార్ నువ్వు నీకు అట్మోస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుందా ఇంకా దాంట్లో నీకు అసంతృప్తులు కానీ అంటే మనం ఇంకా సాధించలేకపోయాం అన్న ఫీల్ కానీ ఉందా ఇంకా సాధించాలి సార్ కంపల్సరీగా ఇప్పుడైతే సినిమాలు బాగానే చేస్తున్నాను సార్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక నాలుగైదు సినిమాలు రన్నింగ్లో ఉన్నాయి సార్ చేస్తున్నవి కూడా సినిమాల పరంగా వస్తున్నాయి సార్ ఇంకా ఇంకా అదే నువ్వు చాలా బిజీగా ఉన్న విషయం ముందు నాకే తెలుసు ఎందుకంటే నీకు ఇంటర్వ్యూ రావడానికి నెల రోజులు పెట్టింది ఒక రెండు షెడ్యూల్లు డిసెంబర్ రిలీజ్ ఉండడం వల్ల నాకు కంటిన్యూగా పడ్డాయి సార్ దానివల్ల నేను కొంచెం అదేలే సార్ తర్వాత ఇంకొక ముఖ్య విషయం నీకు టీవీ ఇండస్ట్రీలో మంచి ఇమేజ్ ఉంది టీవీ ప్రేక్షకులు ఆడియన్స్లో అయిపోయాది అంటే మనం ఏం చెప్పనక్కర్లే ఇంక నీ గురించి యూఆర్ అంత మాస్ స్టార్ నువ్వు అక్కడ తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చావు పెద్ద హీరోలతో చేస్తున్నావు అదొక అచీవ్మెంట్ అసలు నువ్వు చాలామంది చేస్తున్న పని అడుగుతున్నాను నేను నువ్వేం హతాసుడు వైపు ఒక్కల్లా నువ్వు హీరోగా ఎందుకు చేయట్లేదు అయ్యో సార్ నాకు అసలు ఆ తాటే లేదు సార్ అసలు అంటే హీరో అంటే మరి పాటలు పాడి ఫైట్లు వంద మందిని కొట్టేసి అలాగని కాదు నీ హీరో అంటే ఒక లీడ్ క్యారెక్టర్గా ఒక చిన్న కథను తయారు చేసుకుని ఎందుకు అసలు ఆ తాట ఆ వైపు ఆ తాట రాలేదు సార్ నాకు అవునా లేదు సార్ అసలు అంటే ఇలా ఇదే నీకు బాగుందా ఇదే బాగుంది సార్ యాక్చువల్గా నాకు ఇది చాలా బాగుంది సార్ ఎవరు హీరోగా చేసినా అందులో మనకు ఒక క్యారెక్టర్ పడితే దానికి న్యాయం చేయాలన్నదే నా ఇది సార్ ఓకే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇంతమంది హీరోలతో చేస్తుంటావు కదా అవును సార్ నీకు బాగా నచ్చిన హీరో ఎవరు సార్ ఆబ్వియస్లీ నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ తీసి పక్కన పెట్టే సార్ పవన్ కళ్యాణ్ నీకు డెమీ గాడ్ సార్ నీ సర్వస్వం నీ పంచ ప్రాణాలు లేదా ఆరో ప్రాణం వాట్ ఎవర్ పవన్ కళ్యాణ్ నీ లిస్ట్లో తేకడు అదే సార్ జనరల్గా నువ్వు చేస్తున్న హీరోల్లో నీకు ఎక్కువ ఎవరు సార్ ఆల్మోస్ట్ అందరూ సపోర్టివ్గా ఉంటారు సార్ ఒక్క పేరు చెప్పడానికి అని లేదు సార్ ఎందుకంటే ఏ హీరోతో వర్క్ చేసినా కానీ వాళ్ళు చాలా బాగా మాట్లాడతారు సార్ కంపెనీ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు చాలా బాగా సార్ ఈవెన్ స్క్రిప్ట్లో కూడా అది గ్రహణ పడిద్దా చూడు అనేలాగా ఈవెన్ రవితేజ గారు ఎంత బాగుంటారు సార్ అసలు ఎంత బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఆయన ఎంత ఆయనతో ఉంటే ఒక ఎనర్జీ సార్ అసలు అవును అలాగే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను విశ్వక్సేన్తో టూ మూవీస్ చేశాను సార్ అతను కూడా సూపర్ అంటే ఒక డైలాగ్ మనకి ఎక్కువ వచ్చినా ఎక్కడ ఒక హీరో నేనే చెప్ అనే ఇది ఉండదు సార్ విశ్వక్సేన్ బ్రదర్ కూడా అవునా ఫుల్ సపోర్ట్ ఈ డైలాగ్ ఇతను చెప్పాలంటే అతనే చెప్పాలి కానీ దాన్ని మనం తీసుకొని చెప్పే ఆ ఇది ఉండదు సార్ అలాంటి ఉండవు సార్ ఆ విశ్వక్సేన్ బ్రదర్తో కూడా చాలా మంచి ట్రావెలింగ్ ఉంది నేను ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ చేశాను సార్ రేపు డిసెంబర్ ఎయిత్ రిలీజ్ ఉంది సార్ నితిన్ అన్నది నితిన్ అన్నతో ఫస్ట్ టైం చేశాను సార్ అది కూడా మం
మంచి హిలేరియస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే ఉంటుంది సార్ అదే ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే చాలు అంతే సార్ ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఎంజాయ్ చేస్తారు అందరూ సార్ అవును సార్ కానీ బట్ ఈ మధ్య రోజుల్లో సినిమాలు హిట్ లైన్ సినిమాలు అన్నీ చూడు నువ్వు ఒక విరూపాక్ష కానీ అవును సార్ లేకపోతే ఒక దసరా కానీ ఆ మధ్యలో సామజ వర్గం కానీ ఇప్పుడు బేబీ కానీ ఇవన్నీ ఒక మోర్ దాన్ రెగ్యులర్ సినిమా అవును సార్ మోర్ దాన్ రెగ్యులర్ సినిమా ఒక మధ్యలో ఒక సామజ వర్గం ఒకటి మామూలుగా రెగ్యులర్ ట్రాక్ అయినప్పటికీ కూడా ఆడింది అవును సార్ ఆ లెక్కలో ఎక్స్ట్రాటర్ బ్యాన్ ఎలా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఆ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సార్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా చేస్తున్నాడు సార్ సినిమాలో నాకు తెలిసి ఫస్ట్ టైం సార్ అలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్ హీరోకి హీరో క్యారెక్టరైజేషనే కథ సార్ అది చాలా కొత్తగా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది సార్ ప్రతి సీను చాలా ఫ్రెష్గా హిలేరియస్గా ఉంటాయి సార్ ఆయన క్యారెక్టరైజేషనే కథలా మారిద్ది సార్ మొత్తం ఓకే అదే మనకి బాగా థ్రిల్ వేస్తుంది సార్ సినిమా మాది సెకండ్ హాఫ్ లో మాది సార్ సెకండ్ హాఫ్ లో వక్కన్ తోన్సీ గారు ఆల్మోస్ట్ ఆయన మామూలు రైటర్ కాదు సార్ ఆయన ఆయన డైలాగ్స్ సూపర్ గా ఎంజాయ్ చేస్తాం సార్ ఎక్కడైనా మనం ఏదైనా చెప్పినా ఆయన తీసుకుంటాడు సార్ అసలు తను చాలా మంచి బ్రిలియంట్ రైటర్ బాబు ఎలాంటి సినిమాలు సార్ అది ఆయన ఇచ్చిన కిక్ సినిమా ఇప్పటికీ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే కిక్ లో ఉన్న కల్ట్ సినిమా కల్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లో కిక్ అన్నది అసలు ఎవడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని రన్ ఉంటుంది ఫిల్మ్ అవును సార్ బాగా అసలు అద్భుతం వాళ్ళతో నువ్వు కంబైన్ అవడం అంటే ఈ లేటెస్ట్ డైరెక్టర్స్ లో ఒకంత వంశి ఇంకెవరు నువ్వు బాగా అడ్మైర్ చేసే డైరెక్టర్ ఎవరు నాకు త్రివిక్రమ్ గారు సార్ నువ్వు త్రివిక్రమ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పేరు చెప్పకుండా నువ్వు ఏం చెప్పగలవు అనేది నీకు ఇప్పుడు క్విజ్ సార్ యాక్చువల్గా త్రివిక్రమ్ గారు ఎందుకంటే సార్ నాకు ఆయనలో ఉన్న రైటర్ అసలు గొప్ప రైటర్ సార్ అసలు నాకు ఇంతవరకు ఎప్పటికీ అంతు చెక్కని రైటర్ సార్ ఆయన అసలు ఎలాంటి మాటలు రాస్తారంటే అయ్యి బాబు నాకు ఆయన ఊళ్ళో ఆయన పంచ డైలాగ్స్ అని యూట్యూబ్లో అవి పెట్టి చూస్తూ ఉంటాను సార్ రెగ్యులర్గా ఇది ఎలా రాశారు ఈ రామాయణం నుంచి దీనికి ఎలా కనెక్ట్ చేశారు మహాభారతం నుంచి మన ఈ రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమాలో ఆ డైలాగ్ని దీనికి ఎలా కనెక్ట్ చేశారు ఇవన్నీ చూస్తుంటాను సార్ నేను అసలు ఆయన మేధాశక్తికి నేను ఎప్పుడు ఫిదా అవుతుంటాను సార్ ఆయనకి అదే రైటింగ్ ఎబిలిటీ రైటింగ్ ఎబిలిటీ ఎందుకంటే తను ఇమోషనల్ సీన్ రాసిన ఒక సెంటిమెంట్ సీన్ రాసిన లేకపోతే ఎంటర్టైన్మెంట్ రాసిన ఏదైనా కూడా అదొక కొత్త పోకడ కొత్త వరవడిలో ఉంటుంది ఏ సినిమా కాదు సినిమావే మళ్ళీ అక్కడ రెప్లికాలు ఉండవు సినిమాలు అండ్ నీ అడ్మిరేషన్ అతని పట్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒప్పుకోదగ్గదే దాంట్లో ఏమి డౌట్ ఏం లేదు వాళ్ళిద్దరూ కాకుండా నేను అడుగుతాను ఎప్పుడు నిన్ను అడిగినా ఎందుకంటే హైపరాధి కన్విన్స్ కానీ ఇతరులు పవన్ కళ్యాణ్ ఇతరులు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాసు వెనకతల బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటారు కాకపోతే మన మన తెలుగు సినిమా స్థాయిని ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్ళిన రాజమౌళి గారు సార్ ఇంకా ఆయన ఎవరైనా ఒప్పుకోవాల్సిందే సార్ ఓకే నేను యాక్చువల్గా ఆయన అలా ఉంచి మిగతా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాను సార్ ఎందుకంటే ఆయన గురించి ఎవరైనా ఒప్పుకోవాల్సిన మ్యాటర్ సార్ రాజమౌళి గారి గురించి సినిమా ఇండస్ట్రీయే ఫిదా అయిపోయి సినిమా ఇండస్ట్రీయే సాహో చెప్పింది అవును సార్ ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీయే ఆయన డెడికేషన్ సార్ ఏంటి సార్ పన్నెండు సినిమాలు తీస్తే ఒక ఫ్లాప్ లేకుండా తీయాలి అనే ఒక ఇది అంత డెడికేషన్ టైం లేట్ అయినా పర్లేదు నేను క్వాలిటీ మూవీ ఇవ్వాలని ఆయన చూపిస్తాడు కదా సార్ అది టైం గురించి అసలు కేర్ లేదు అవును సార్ అది అన్ని ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయితే అప్పుడే రిలీజ్ ఆ ప్రొడ్యూసర్కే భయం లేదు సార్ ఎంత ల్యాగ్ అయినా ఎంత టైం తీసుకున్నా ఆ ప్రొడ్యూసర్కే భయం ఉండదు సార్ ఎందుకంటే రాజమౌళి గారు ఒక పర్ఫెక్ట్ సినిమా ఇస్తాడని ఆ ప్రొడ్యూసర్ నమ్మకం అవన్నీ వాళ్ళు ఏం అడగరు కూడా అడగరు కూడా అవును సార్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ బాగుంటుందని ఒక నమ్మకం అంతే సార్ అంతే ఆయన ఆ నమ్మకాన్ని ఎప్పుడు పోగొట్టుకోలేదు సార్ ఏ గది లాంటి సినిమావే అతను ఆడించాడు అంటే తక్కువ అందరూ ఈ మిగతా ఇవన్నీ గొప్ప సినిమాలుగా చూస్తారు ఏగ తీయడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఏ గలాంటి సినిమానే తన జనాలకు ఎక్కించి హిట్ చేసి తక్కువ సినిమాలు నథింగ్ నథింగ్ ఫర్ ఈ బాహుబలి ఇవన్నీ మామూలు కామన్ సినిమాలే అది పెద్ద ఎక్స్ట్రాడనరీ అంటే వేరే ఇది ఎలా తీసాడురా బాబు అనుకునే సినిమాలు మాత్రం కావు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయనకి మనం ఇండస్ట్రీ తరఫున అందరం హెడ్స్ ఆఫ్ చెప్పుకోవాలి అంతే అంతే ఈ గేవ్ ఏ న్యూ న్యూ లుక్ న్యూ వాల్యూ టు తెలుగు సినిమా అలా డౌట్ ఇల్లే ఇప్పుడు నువ్వు నీ వరకు వస్తే ఇప్పుడు నార్మల్గా నువ్వు బాగా సక్సెస్ఫుల్గా ఎదిగిపోయావు మీ ఫాదర్ని మదర్ని తెచ్చేసుకున్నావా ఇంకా వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారా వాళ్ళకి అసలు ఇక్కడ ఉండడం అస్సలు ఉండలేరు సార్ నేను ఒకర
వాళ్ళకి పాపం ఆ ఊర్లో ఇంటి దగ్గర కూర్చొని అరుగు మీద కూర్చొని పక్కన వాళ్ళతో కబుర్లు చెప్పుకోవడం వచ్చిపోయే వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవడం ఇవి బాగా అలవాటు సార్ అందుకని కాసేపు కూడా ఆ రూమ్లో ఉండలేకపోయారు సార్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఏం మనకి ఇరుగు పొరుగు ఉండరు ఉండరు ఎవడ ఎవడ కాలం ఆడితే ఆ ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళే అంతవరకే సార్ అదే పక్కింటికి వెళ్ళి మాట్లాడేది వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆ బయట కూర్చొని ఇప్పుడు పైగా నువ్వు ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా నీ గురించే కబుర్లు జరుగుతూ ఉంటాయి నాకు తెలిసి అంతే సార్ ఏదో ఒకటి అదే వాళ్ళకి సరదాగా ఏమో సవా లక్ష కబుర్లు చెప్పుకుంటారు ఈయన వెళ్ళి ఆ బయట బ్రహ్మంగారు మఠం అని ఒకటి ఉంటుంది సార్ మా ఊర్లోనే ఓకే ఆ మఠం దగ్గర అరుగు మీద కూర్చుంటూ ఒక ఇరవై మంది కూర్చొని అందరూ హ్యాపీగా జోకులు చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు సరదాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు ఆ పొలానికి ఒకసారి వెళ్ళి చూసి వస్తే చాలు ఆ మోటార్ ఆడుతుందా లేదా వ్యవసాయం చేస్తున్నారా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకు కొనుక్కున్న పొలం కౌలుకి ఇచ్చేసాం సార్ ఎవరెవరు చేస్తుంటారు వీళ్ళకి కొంచెం వయసు అయిపోయింది కదా సార్ ఇంక ఈ టైంలో అదేలే కులదీపకుడు విను ఎందుకంటే అది ఇది నిజంగా ఒక సినిమా కథ చెప్పాలంటే ఇదే ఒక సినిమా కథ ఎందుకంటే నువ్వు అన్ని పోగొట్టుకుని ఇంటికి మళ్ళీ అన్ని తీసుకెళ్ళి ఇవ్వడం ఇదంతా బాగానే ఉంది మరి ఏంటి నీ శ్రీ మహాలక్ష్మి ఎప్పుడు ఏం కథ అసలు సార్ అది చూస్తున్నాను సార్ ఇంకా అంటే మనం ఒక టూ ఇయర్స్ ఆగి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఇప్పుడే అవునా అంటే లవ్ గట్టి ఏం పర్లేదా నేను అదే నాకు ఏవో ఒకటి రెండు మూడు విన్నాను నేను బీటెక్ లో అలాంటిది ఉండేది సార్ పాప అమ్మాయికి పెళ్ళి అయిపోయి ఇప్పుడు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు మనం ఆ టాపిక్ మాట్లాడుకున్నా బాగోదే బీటెక్ చాలా ఓల్డ్ చాప్టర్ అయిపోయింది తర్వాత లేదు సార్ ఇంకా అక్కడతో నిజం నిజం అంతే సార్ నిజంగా సార్ అంతే సార్ ఎలా బీటెక్ లో బీటెక్ గురించి నేను అసలు ఎత్తట్లేదు అసలు బీటెక్ చాలా ఓల్డ్ స్టోరీ నువ్వు తర్వాత చాలా అచీవ్ చేసావు జీవితం చాలా మలుపులు తిరిగిపోయింది అదే సార్ చాలా సమున్నత స్థాయికి వచ్చావు బీటెక్ ఎవడ అడుగుతాడు ఇంక నేను ఇప్పుడు నువ్వు ఆ సర్టిఫికేట్ కూడా దాచుకోకలేదు ఇంట్లో ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ లైఫ్ నీకు ఒక క్రేజు ఒక గ్లామర్ ఒక డిమాండ్ మాక్సిమం వాడి జోలికి వెళ్ళలేదు సార్ అందుకే కొంచెం ఈ వేలు కొంచెం సక్సెస్ అయ్యానేమో అనుకుంటున్నాను సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయ్యావు కెరీర్లో అయ్యో మరి వాటికి కూడా దూరంగా ఉంటున్నాను ప్రేమలు పెళ్లిళ్ళకి అంటే ప్రేమలకు అయితే దూరంగా ఉన్నాను సార్ అంతే పెళ్ళికి కాదు పెళ్ళికి ఇంక ఇప్పుడే కాదని అనుకున్నాను సార్ ఎందుకంటే నాకంటే సీనియర్లు ఉన్నారు మా టీవీలోనే అదే సుధీర్ సుధీర్ ఉన్నాడు ప్రదీప్ ఉన్నాడు అంటే వాళ్ళకి చేసుకో వాళ్ళు చేసుకోకుండా నేను చేసుకుని శబ్దం చేసేవంట అంతే సార్ శబ్దం చేసేవా ప్రమాణం చేసేవా ప్రమాణం ఏం లేదు సార్ మాకు ఒక సరదా డిస్కషన్ ఉంటుంది కదా సార్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఎరని ఇది ఎప్పుడంటే అన్న ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి మీరు నాకంటే పెద్దోళ్ళు మీరు అయ్యాక నేను చేసుకుంటాను అసలు వాళ్ళది ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు ఏదో సుధీర్కి ఏదో లవ్ అఫేర్ ఉందంటున్నారు అవన్నీ టీవీ పర్పస్ సార్ అలాని కాదు సార్ వాళ్ళు కూడా వెయిటింగ్ అదే ఊరికే నాది అంతా జీరో అయినా అలా ఏం లేదు సార్ వాళ్ళకు కెమిస్ట్రీ ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అయినట్టే కదా సార్ ఆయన ఇయర్స్ చేశారంటే ఆ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది కదా అవునులే దాన్ని వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళ పర్సనల్ సార్ అది ఏదున్నా వాళ్ళు తేల్చుకోవాల్సింది వాళ్ళిద్దరు అవును సార్ అవును అంతేనా అవును సో ఇప్పుడు వాళ్ళు అయిపోగానే నువ్వు లైన్లో ఉన్నానంటావు అంతే సార్ ఇది అసలు ఏంటి కండిషను అసలు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం ఒప్పుకుంటున్నారా నిన్ను ఇంకా నేను నా పనిలో ఉన్నాను కదా సార్ ఇంకా వాళ్ళు నన్ను నా అంత నేను చెప్పే వరకు పాపం వాళ్ళు కూడా ఏమి అడగరు సార్ అదే లాక్ చేసే వాళ్ళని అంతే సార్ అసలు నార్మల్ కా నార్మల్గా నువ్వు ఒక మాట చెప్పు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో సెలబ్రిటీస్ అయిన వాళ్ళు మ్యారేజెస్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అదే సార్ ఒకటి మన సుధీర్ లాగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళే కొలీగ్స్ వర్క్లో వర్క్ షేర్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఒకటి రెండోది ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా పేరెంట్స్ చూసి ఏదో సంప్రదాయాలు కులం నక్షత్రం జాతకం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఒక సైడ్ ఈ రెండిట్లో దేనికి నువ్వు మొగ్గు చూపిస్తావు పేరెంట్స్కి సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి పాపం అది బాగా నచ్చిన అంశం సార్ అది పెళ్లి ఒక అమ్మాయిని చూసి మా వాడికి పెళ్లి చేయాలనేది వాళ్ళు ఇంట్రెస్టింగ్గా చేసే ఒక ఎంజాయ్ చేసేది బాగా వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేసే పని సార్ దాన్ని వాళ్ళకి వదిలేస్తే బెటర్ అని నా ఫీలింగ్స్ అంతేనా అంతే సార్ గ్రేట్ గ్రేట్ రియల్లీ గ్రేట్ ఎందుకంటే నువ్వున్న ఈ రకమైన షో వరల్డ్లో బోల్డ్ టెంప్టేషన్స్ ఉంటాయి నువ్వు ఎంత చెప్పినా ఎంత కాదన్నా ఎంత సుధీర్ ప్రదీప్ మీద తోసేసినా కంపల్సరీ అనిపించేవి అనిపిస్తూనే ఉంటాయి సార్ అది అనిపించకుండా మాత్రం ఉండవు సార్ వాటిని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాం నీకు అనిపించకుండా ఉంటే నువ్వు ఇమీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంతే అంతే ఖచ్చితంగా అనిపిస్తాయి సార్ మనం వాటిని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాం అన్నదే ప్రశ్న
ఉంటూ ఇంట్రెస్ట్ అలా హృదయం జరగదు తర్వాత విషయం అలా ఏం లేదు సార్ మనకి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క హీరోయిన్ ఒక్కొక్కరు వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కరిని మనం ఇష్టపడుతుంటాం కదా సార్ అలాగే ఇవన్నీ పాసింగ్ క్లౌడ్స్ లాగా అదే లేదు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు మన కూడా చెప్తుంటాడు కదా నాకు శ్రీదేవి అని ఈ స్టిల్ అపలరాజు సినిమా ఓపెనింగ్ లో చెప్పాడు ఆయన అవును సార్ అసలు నేను చాలా అప్సెట్ అయిపోయిన బోని కపూర్ చేసుకోగానే అని ఆయన ఎప్పుడు ఆయన అడ్మైర్ చేస్తారు శ్రీదేవి గారిని అదే అలాగే అందరికీ ఎవరో ఒకరు ఒక మ్యాట్ని ఐడియల్ ఉంటారు కదా హీరోయిన్స్ అంటేనే మరి అది సమస్య కానీ నువ్వు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకా ప్రవరాఖీడ్ లాగా నువ్వు నన్ను ముట్టుకోక అన్నట్టుగా ఉండడం నిజంగా గ్రేట్ ఈ ఇండస్ట్రీలో నీ ఏజ్కి నీకున్న గేజ్కి అంతే సార్ కంట్రోల్ అంతే నార్మల్గా ఇప్పుడు నువ్వు పనిచేసే వరల్డ్లోనే మాట్లాడుకున్నావు నువ్వు చాలా మంది యాక్టర్స్తో పనిచేసావు అవును సార్ అనసూయతో పనిచేసావు అవును సార్ ఇంకెవరితో రష్మితో చేసావు కదా అవును సార్ వాళ్ళలో నువ్వు బెస్ట్ అని చెప్పాలంటే ఎవరిని చెప్పగలవు అయ్య బాబు వాళ్ళిద్దరు బాబు ఇద్దరు బెస్ట్ వేసారు స్టార్టింగ్ నుంచి జబర్దస్త్ని మోసుకుంటూ వస్తున్నారు సార్ వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా వన్ ఆఫ్ ద పిల్లర్ ఆ జబర్దస్త్కి అనసూయ రష్మి రష్మి కంపల్సరీ సార్ ఇద్దరు ఇద్దరే అవునా ఇద్దరికి సూపర్ టాలెంట్ ఉంది సార్ బట్ అందులో కూడా గ్రేట్స్ ఉంటాయి కదా బాలు గారు గ్రేట్ గంటసల్ గారు గ్రేట్ బట్ ఎందుకు సార్ గొడవలు అయిపోతాయి ఎవరి పేరు చెప్పిన ఎందుకంటే ఇద్దరితో నేను వర్క్ చేయాల్సిన అదే నిన్ను చంపేస్తారేమో నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి అనసూయ గ్రేట్ అంటావా అని రష్మి రష్మన్ గ్రేట్ అంటావా అని అనసూయ వాళ్ళ వాళ్ళతో వర్కింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది మీకు చాలా బాగుంటుంది సార్ ఇద్దరు ఆ స్పోర్టివ్నెస్ ఎక్కువ సార్ ఇద్దరికి ఎందుకంటే నేను ఇద్దరితో వర్క్ చేస్తాను ఇద్దరి మీద డైలాగ్ వేస్తుంటాను చాలా స్పోర్టివ్గా తీసుకుంటారు సార్ ఓకే ఇప్పుడు నార్మల్గా రష్మి అంత సోషల్ మీడియాలో అంత హల్చల్ ఏమి ఉండదు కానీ ఏదో ఉంటుంది తనకు ఉన్నది కానీ బట్ అనసూయ మాత్రం మామూలు రేజ్ కాదు ఫైర్ అనసూయ కూడా పాపం ఏమి ఉండదు సార్ ఆ కా ఆ కాసేపు ఏదన్నా ఏదన్నా కోపం వచ్చిందంటే కాసేపు అలా మాట్లాడతారేమో కానీ వెంటనే చాలా సాఫ్ట్ సార్ అమ్మాయి అవును చాలా సాఫ్ట్ బట్ నువ్వు సాఫ్ట్ అని మనం అనుకుంటాం బట్ సోషల్ మీడియాలోకి వచ్చేసరికి మామూలు ఫైర్ కాదు అంతే సార్ నేను ఏదో అంటుంది ఇంకా అక్కడి నుంచి ఫ్యాన్స్ నెటిజన్స్ అంతే సార్ నా నేను నాకు తెలిసి ఆ అమ్మాయి ఏం చేసినా ఒకవేళ అమ్మాయి రైట్ అనుకుంటే ఆ టైంకి చేసేస్తారు సార్ అందులో మరి వెనక ముందు అమ్మాయి రైట్ అనుకుంటే చేసేస్తారు సార్ అందులో అదే తను మళ్ళీ అక్కడ ఉన్నప్పుడే చాలా సెన్సేషను మన యాంకర్గా ఉన్నప్పుడే ఇంకా రంగమత్ అయిన తర్వాత రేంజ్ మారిపోయింది కానీ బాగా చేసింది సార్ అమ్మాయి రంగమత్తుగా చాలా బాగా చేసింది రీసెంట్గా పెద్ద కాపు సినిమా రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా కూడా ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ బాగానే ఉంటుంది సార్ అంటే డైరెక్టర్లు కూడా ఇప్పుడు తనకి ఒక క్యారెక్టర్ అని వాళ్ళు రాసుకుంటున్నారు అనసూయ కోసం అవును సార్ ఆ స్పేస్ ఇస్తున్నారు అవును సార్ తనకి చాలా గొప్ప విషయం బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది సార్ పర్ఫామ్ చేసిన చెప్పిన క్యారెక్టర్ సూటబిలిటీ మీద అవును సార్ త్రూ అయిపోతున్నది అవును సార్ సూట్స్ దట్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు రంగమ్మతే దానికి ఎగ్జాంపుల్ అంతే సార్ అంత పెద్ద క్యాస్టింగ్లో స్థలం అనగానే గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్లో అది కూడా ఒకటి సార్ అయ్యో ఎంత మాట అసలు తన తన మీదే కదా సినిమా క్లోజ్ అయ్యింది కూడా తన మీదే ఆ క్యారెక్టర్ మీదే కదా తన్నే కదా చేస్తాడు బుచ్చుబాబు ప్రెసిడెంట్ చేయడం చాలా మంచి సక్సెస్ తంది ఇన్ జనరల్గా తను క్యారెక్టర్స్ లేకపోతే తన కెరీరు కనుక నీకు చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది ఆమె కూడా చాలా చిన్న స్టేజ్ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి సార్ అవును ఆ అమ్మాయి ఒక న్యూస్ ఛానల్లో న్యూస్ రీడర్గా చేసేది ఆ అమ్మాయి కూడా ఈ వెనక జూ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లాగే ఆల్మో జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అని కాదు హీరోయిన్ ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్ ఇలా వెళ్ళి చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆ స్టేజ్ నుంచే వచ్చింది సార్ చిన్నగా ఈ జబర్దస్త్ అనే అవకాశం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పటి నుంచి ఒక యాంకర్ ఎవరు మంచి గ్లామర్గా ఉంది మంచి హైట్ ఉంది చాలా బాగా చేస్తుంది యాంకరింగ్ అనే ఆ దృష్టి పడిన దగ్గర నుంచి ఆ అమ్మాయి ఆ లెవెల్కి అలా రీచ్ అయింది సార్ అమ్మ అవును మెల్లిమెల్లిగానే అది కూడా అదే ఓవర్ నైట్ వచ్చింది సక్సెస్ కాదు సార్ ఆల్మోస్ట్ నువ్వు మగ తన ఆడ అంతే తేడా అంతే సార్ నా చాలా మంది ఉన్నారు సార్ మన దాంట్లో మా జబర్దస్త్లో కానీ ఇండస్ట్రీలో కానీ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే వాళ్ళు వాళ్ళ స్టార్టింగ్ కెరీర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఎంతమంది సార్ అవునా ఈవెన్ రవితేజ గారు నాని గారు అయ్యో చాలా డౌట్ ఉంది అయిన వాళ్ళిద్దరు కెరీర్లు ఎలా ప్రారంభం అయ్యారు చిరంజీవి గారు అందరికంటే మెయిన్ ఆయన మరి ఇంకా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆయన కెరీర్ ఆయన ఇలా ఇప్పుడు వచ్చిన నా రవితేజ గారికి నాని గారికి 
ఆయన ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఆయన ద్వారా ఎంతమంది వచ్చి ఉంటారు సార్ అలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇండస్ట్రీలో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆయన ఎవరు ఎవరు అడిగినా ఈవెన్ అసలు డ్యాన్సర్లు డ్యాన్సర్లకి ఎంతమంది చేస్తుంటారు కదా సార్ వాళ్ళని ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్న చిరంజీవి గారే అంటారు సార్ వెంటనే వాళ్ళకి అసలు మరీ ఆరాధిస్తారు వాళ్ళు అవును వాళ్ళకి ఇంకా కులదైవం కింద లెక్క వాళ్ళకి అవును సార్ డాన్సర్స్కి అయితే మరి అవును సార్ ఎక్కువ డ్యాన్సర్స్కి బాగా ప్రాణం సార్ ఆయన అంటే ఆయన చేసిన అంత డిఫికల్ట్ క్రిటికల్ స్టెప్స్ మరి ఎవరు చేయలేకపోయారు జనరల్గా తెలియకుండా ఎక్కడో ప్రతి ఒక్కడు ఆ డ్యాన్స్ అనగానే ఆయన ఇమిటేట్ చేస్తాడు సార్ ఏ పార్టీలో అయినా ఏ పబ్బుల్లో అయినా లేకపోతే ఎక్కడైనా సరే ఒక పాట పెట్టగానే వాళ్ళు తెలియకుండా ఒక చిరంజీవి గారు వచ్చేస్తారు సార్ ఎక్కడో ప్రతి ఒక్కరు బాగా చెప్పావు అవును సార్ చాలా బాగా చెప్పు తర్వాత నీ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడో చూసానా అది సార్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది చేతిలో నేను మోసపోయాను అని ఆ మోసపోవడం అంటే సార్ ఇదే సార్ ఆ స్టార్టింగ్లోనే నాకు నేను ఫేస్బుక్లో ఫోటోలు చూసేవాను కదా సార్ ఎవరో కళ్యాణ్ రామ్ గారితోనో సునీల్ గారితోనో ఫోటోలు ఉన్నాయి సార్ ఒక అతనివి ఫోటోలు ఉంటే మనకు అప్పటికి అసలు తెలియదు కదా సార్ ఇలా మనం వెళ్ళి ఫోటో దిగుతాము అనే సెన్స్ కూడా తెలియదు సార్ జనరల్గా ఇలా క్లోజ్ ఏమో అన్న ఫీల్ అనుకున్నాను సార్ నాకు నాకు కొత్తగా సార్ అది వెంటనే ఫేస్బుక్లో అతనికి మెసేజ్ పెట్టడం సార్ ఒకసారి నన్ను కూడా వాళ్ళకి కల్పించండి సార్ అని అతనికి మెసేజ్ పెట్టడం అలా చేసాను సార్ అలా చేస్తే కల్పిస్తానమ్మా అర్జెంటుగా ఈ నెంబర్కి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేల ఫైవ్ హండ్రెడ్ రీఛార్జ్ చేయమ్మా అని చెప్పి అనగానే సరి మనకు ఏం అర్థం కాదు సార్ అలా చేసేవాళ్ళం తర్వాత తీర నేను తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఈడు మనలాగే వెళ్ళి వాళ్ళతో ఫోటో దిగి వచ్చినాడు సార్ అంతే సార్ క్లోజ్ కాదు అలాగే కృష్ణానగర్లో ఒక చిన్న ఆఫీస్ ఏదో మనము ఇలాగే పోస్టులు వస్తాయి సార్ ఆర్టిస్టులు కావాలను అని చెప్పి ఇలాంటివి వస్తుంటాయి కదా సార్ మన ఫేస్బుక్ అక్కడ ఆ నంబర్ చూసి వాళ్ళకి కాల్ చేసి ఆ ఆఫీస్కి వెళ్ళి కలిసాను సార్ ఇలా మనం సినిమా తీస్తున్నామమ్మ ఆల్మోస్ట్ మన అందరమే ఎవరైతే ఆర్టిస్టులు ఉన్నారో డైరెక్టర్ మేమే అందరం కలిసి డబ్బులు వేసుకుని సినిమా చేస్తున్నాం నీ తరపు నుంచి ఒక ఇరవై వేలు ఇస్తే మనం అనగానే మన దగ్గర ఇరవై వేలు ఎక్కడ ఉంటాయి సార్ ఇంకా అప్పటికీ వేరే వాడి దగ్గర అప్పు చేసి ఒక ఐదు వేలు అయితే నేను ఇవ్వగలను సార్ అని ఆ ఐదు వేలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ చేతిలో పెట్టడం తర్వాత రోజు వెళ్తే ఆఫీస్ తాలా వేసుకున్నాడు ఇలాంటివి ఆ తర్వాత అర్థమైంది సార్ ఇవన్నీ కామన్గా అవును సార్ కానీ ఎంత అదృష్టం కదా ఆ తర్వాత సార్ నేను బాగా హ్యాపీ ఫీల్ అయింది ఎప్పుడంటే సార్ నేను టీమ్ లీడర్ అయిన తర్వాత నేను ఎవడ ఎవడికైతే ఒకడికి మెసేజ్ పెట్టి ఒక ఒకసారి కల్పించండి అంటే రీఛార్జ్ చేయమన్నాడు కదా వాడు నాకు మెసేజ్లు పెట్టాడు భయ్య జబర్దస్త్ లేదన్న అవకాశం అన్నాడు అది నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను మరి గుర్తు చేసేవాను ఇప్పుడు నేను నేను రిటర్న్ థర్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పాత మెసేజ్లో మళ్ళీ వాడికి ఫార్వర్డ్ చేసాయి ఇది నువ్వే కదా భయ్య ఎందుకు ఇలాంటివి అలా అలా చేయకూడదు కదా బ్రదర్ కొత్తగా ఎవరెవరు వస్తుంటారు అని చెప్పి కలుస్తాను బ్రదర్ కంపల్సరీగా అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ పెట్టాను సార్ సో నువ్వు అలా ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు జబర్దస్త్లో అంటే సార్ నా మా టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ అందరూ కొత్త వాళ్ళే సార్ పాపం వాళ్ళు నా నేను వచ్చినప్పుడే అందరూ అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళే సార్ జబర్దస్త్కి వాళ్ళు కూడా స్ట్రగుల్ అవుతున్న టైంలో నాకు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు పరిచయం అయ్యారు సార్ నేను మన సకల శంకర్ కూడా అలాగే వచ్చిన అలా వచ్చిన వాళ్ళే సార్ నా టీమ్ మెంబర్స్ కూడా అంతే సార్ వాళ్ళందరూ ఈవెన్ రాజు గారు అనే ముసలాయన ఉంటాడు కదా ఆయన పాపం ఎప్పటి నుంచో నూతన ప్రసాద్ గారికి అసిస్టెంట్ సార్ వాళ్ళ అన్నగారు ఈయన పరుచూరు బ్రదర్స్ వాళ్ళ దగ్గర అసిస్టెంట్గా చేసేవాడు అలాంటి అప్పటి నుంచి ఉన్నాడు సార్ ఆ టైం నుంచి ఉన్నాడు ఆయనకి ఈ జబర్దస్త్తోనే పాపం కొంచెం ఆ పేరు వచ్చింది సార్ అప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా కూడా పేరును ఒక స్టాండర్డ్ ఇన్కమ్ అవును సార్ స్టేబుల్ లైఫ్ వచ్చింది అంతవరకు పాపం ఆయనది కూడా అలాగా గతుకుల ప్రయాణమే అవును సార్ అంతా కూడా ఇప్పుడు నువ్వు ఇన్ జనరల్గా నువ్వు ఆ రోజు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చావు ఏది మన బాలశంకర్ ఫంక్షన్ ఏంటి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎలాగైతే చిరంజీవి గారు ఎంతమందికో లైఫ్ ఇచ్చారో టీవీ ఇండస్ట్రీలో నాగబాబు గారు అలా ఇచ్చారు అవును సార్ అవును అసలు ఏంటి దానికి ప్రాతిపదిక ఏంటి నువ్వు చెప్పారు సార్ ఇప్పుడు మనం జబర్దస్తులో సార్ ఎంత పేరు సంపాదించుకోవాలన్నా సార్ అక్కడ కరెక్ట్గా దాన్ని జడ్జి చేయగలిగే వాళ్ళు ఉంటేనే మనకు ఆ పేరు వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఒక పర్ఫార్మెన్స్ చేశానంటే నాగబాబు గారు ఆది భలే చేసేవారా అంటే బయట ఆది అనేవాడు తెలిసేవాడు సార్ అంతే కదా అలా అలా అక్కడ ప
వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఆ ఇది రాకపోతే ఎంకరేజ్మెంట్ రాకపోతే మేము అంత పాపులర్ అయ్యేవాళ్ళం కాదు సార్ ఇదైతే షూర్ షాట్ గా చెప్పాలి సార్ అవునా అక్కడ ఇప్పుడు ఎంతమంది అయితే జబర్దస్త్ నుంచి పాపులర్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ వీళ్ళిద్దరూ చాలా ఇది చేసినట్టే సార్ నాగబాబు గారు రోజా గారు కంపల్సరిగా వాళ్ళ నోటి నుంచి ఆ పేరు రాకపోతే వా వాళ్ళు లాస్ట్ ఆ ఆరో వాడి పేరు చెప్పినా కూడా వె వాడు వెంటనే పాపులర్ అయిపోయేవాడు సార్ మేము ఎంతైనా చేయనేవాడు సార్ ఒకవేళ వాళ్ళ వాళ్ళ నుంచి కనుక ఓకే మా స్కిట్ బాగుంది అంటే మాకు పేరు రాదు సార్ ఇందులో ఆది బాగా చేశాడు అందులో వాడు బాగా చేశాడు ఈ పేర్లు వాడితేనే ఆ నేమ్ సార్ అది అలా నాగబాబు గారు మమ్మల్ని చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేశాడు సార్ అవును అసలు గెటప్ సీన్ గురించి అయితే ఎంతలా చెప్తాడు నాగబాబు గారు అవును సార్ అందరు అందరు అసలు ఒకరని కాదు సార్ మమ్మల్ని అందరినీ చిరంజీవి గారికి ఫోన్ చేసి అన్నయ్య ఈరోజు ఆది స్కిట్ చూడు ఒక స్కిట్ బలే చేసాడు ఒకసారి చూడండి అన్నయ్య అని చిరంజీవి గారిని చెప్పేవాళ్ళు గెటప్ సీన్ సూపర్గా పర్ఫామ్ చేశాడు అన్నయ్య ఈరోజు ఈ స్కిట్లు ఒకసారి చూడండి అని చెప్పి ఆయనకి రిఫర్ చేసేవాళ్ళు ఈ పలానా స్కిట్ అని ఆయన ఆ రోజు చూసి తర్వాత మేము ఎప్పుడో చిరంజీవి గారిని కలిసినప్పుడు ఆయన పర్టికులర్ స్కిట్ గుర్తు చేసి అందులో నువ్వు ఈ క్యారెక్టర్ వేసి డైలాగ్ చెప్పేవి చూడని ఆయన డైలాగ్ చెప్తే మాకు ఎలా ఉంటుంది సార్ ఇంకా ఇంకేండి అసలు మాకు అయ్యే బాబు ఇదేంటి సార్ మీరు చూడడం ఒక ఎత్తు అయితే మీరు మళ్ళీ అందులో ఒక డైలాగ్ గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పడం ఏంటి సార్ అని షాక్ అయ్యేవాళ్ళం సార్ మేము అలా ఆ బూస్టప్ సార్ మేము ఇంకా బాగా ఎదగడానికి ఆయన ఇచ్చే బూస్టప్ చాలా ఎక్కువ సార్ ఈవెన్ నా రోజా గారు కానీ ఆవిడ కూడా అంతే సార్ సూపర్గా ఈ పక్కన బయట ఎన్ని రాజకీయాలు ఉన్నా సార్ వన్స్ సెట్కి వస్తే అవేం ఉండవు సార్ మళ్ళీ అదే వాళ్ళ రాజకీయాలు అదంతా ఆ రంగం వేరు అదే సార్ ఇప్పుడు బయట నేను నేను జనసేనకు ఫుల్ సపోర్ట్ సార్ ఆవిడ బయట వేరే పార్టీ అయి ఉండొచ్చు కానీ వన్స్ సెట్కి వచ్చిన తర్వాత అసలు అవేమీ చూడరు సార్ ఆవిడ కూడా సెట్కి వస్తే నాకు హైపరాది స్కిట్ చేస్తున్నాడు నేను హైపరాదిని బాగుంటే మెచ్చుకుంటాను అది అంతే అక్కడ వరకే అంతే సార్ అక్కడ వరకే అక్కడ వరకే సార్ తన తాలూకు పొలిటికల్ ఐడియాలజీలు సెట్లో తీసుకురారు ఎప్పుడూ లేదు అందుకే మీ అసలు మీ ప్రోగ్రామ్ పండడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ను ప్రోగ్రామ్గా మాత్రమే చేశారు అవును సార్ అవును అది చాలా గొప్ప విషయం లెవెంత్ ఇయర్ సార్ రన్నింగ్ సార్ ఇప్పుడు పదకొండు ఇయర్స్ అయిపోయింది సార్ బా మామూలు షో కాదు సార్ అది లాంగెస్ట్ లేదు కదా బ్రేకులతో చేస్తారు సార్ ఒక సీజన్ బ్రేక్ మళ్ళీ ఇంకో సీజన్ అట్లా చేస్తారు సార్ ఇలా రన్నింగ్ షో ఇంతవరకు లేదు సార్ ఇప్పుడు నార్మల్గా నువ్వు దానికి మంచి లైఫ్ ఇచ్చావు నీ ముందు ఎవరో లైఫ్ ఇచ్చారు జబర్దస్త్కి నువ్వు ఇప్పుడేమో సినిమా యాక్టర్గా బిజీ అయిపోయావు కాల్ షీట్లు ఇస్తున్నావు వాళ్ళకి అదే సార్ నాకు నేను జబర్దస్త్ ప్రజెంట్ చేయట్లేదు సార్ నేను శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ డి ఇవి రెండు చేస్తున్నాను చేస్తున్నాను జబర్దస్త్కి నేను కొంచెం నేనే ఈ సినిమాలు చేస్తున్నాను కదా అని చెప్పి కొంచెం బ్రేక్ ఇచ్చాను సార్ అదే మరి ఎందుకంటే మళ్ళీ నేను ఆ కామెడీ అంతా అక్కడ ఇదంటే శ్రీదేవి డి అంటే స్పాంటేనియస్గా వెళ్ళే ఫ్లో సార్ అది అది ఈ జబర్దస్త్ అంటే నేను మైండ్ వర్క్ చేయాలి నేనే స్క్రిప్ట్ రాయాలి నేనే అందరిని ప్రాక్టీస్ చేయించాలి ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ డేస్ టైం తీసుకుంటా సార్ అది అంటే ఒక వారంలో ఫోర్ డేస్ దాన్ని కేటాయించాలి సార్ ఎందుకంటే నేను ప్రాక్టీస్ చేయించాలి మళ్ళీ నేనే కూర్చొని రాసుకోవాలి వీళ్ళందరినీ స్టేజ్ ఎక్కే వరకు నాకు ఆ టెన్షన్ ఉంటుంది సార్ అది అది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చే వరకు అదొకటైతే రెమ్యూనరేటివ్ అది అంటే మీరు పడే కష్టానికి తగ్గట్టు ఉంటుంది సార్ కంపల్సరీ అవునా మన టాలెంట్కి తగ్గట్టు మనకు వచ్చే వ్యూవర్షిప్కి తగ్గట్టు పేమెంట్స్ ఉంటాయి సార్ అది వ్యూవర్షిప్కి తగ్గట్టుగా ఇస్తారా మీకు అంతే సార్ మ్యాక్సిమం అంటే దాన్ని బట్టే మనం డిమాండ్ చేయగలం సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కువ మంది చూస్తే దాని డిమాండ్ వేరే లేకపోతే అడగాలంటే మనకే సిగ్గుగా ఉంటుంది సార్ ఈ మనకు వచ్చే ఇదికి మనం వెళ్ళి వాళ్ళని పెంచమని అడగలమా సార్ అనే అనే ఇది ఉంటుంది సార్ అందుకే బాగా చేస్తే మనం డబ్బులు అడుగుతాం సార్ ఇప్పుడు అదే మనం ఏదో ఒకటి చేసేసి చేస్తున్నాం కదా అని ఇవ్వమని అడగలేదు సార్ అసలు హై నువ్వు హయ్యెస్ట్ డిమాండ్లోకి వెళ్ళేవా కంపల్సరీ మనకు వచ్చే వ్యూవర్షిప్కి నేను ఎక్కువే తీసుకుంటా అదే లేదు లేకపోతే పొలాలు కట్టి ఎక్కడికి ఉంటాం అది ఒకటే సార్ మనము బేసిక్గా మాకు బయట ఈవెంట్స్ కూడా ఉంటాయి సార్ బయట మేము టీమ్ లీడర్గా చేస్తున్న టైంలో మా అందరికీ బయట ఈవెంట్స్ కూడా కొంచెం గట్టిగానే వచ్చేవి సార్ అవునా వెరీ నైస్ అయితే మీకు జబర్దస్త్ జబర్దస్త్గా హెల్ప్ అయింది అదే చాలా సార్ ఈటీవీ మల్లెమాల వాళ్ళిద్దరికీ ఎప్పటికీ రుణపడి ఉండే ఇది సార్ మా అందరిది అదే ఎందుకంటే మల్లెమాల వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది సార్ అవునా అబ్బో చాలా చాలా శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు నెక్స్ట్ లెవెల్ సార్ ఆయన అవును ఎవరికి ఎవడ
అలాంటి వర్క్ సార్ వన్స్ అందులో మనం చేసిన తర్వాత ఏదో ఒక షో రన్నింగ్లో ఉంటూ ఉంటుంది సార్ నాకు తెలిసి ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ లాగా సార్ అదే డోకా లేకుండా గవర్నమెంట్ జాబ్ లాగా అంతే సార్ రెగ్యులర్గా మన దగ్గర టాలెంట్ ఉండాలి కానీ అది గవర్నమెంట్ జాబే సార్ ఇప్పుడు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు అసలు యాక్చువల్గా ఈ జబర్దస్తులు గట్ట ప్రారంభమయ్యాక ఆయన సినిమాలు చూసేస్తారు మనేసాడు ఆయనకి ఇది చాలా బా చాలా రిలీఫ్ ఉంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ టెన్షన్ లేదు టెన్షన్ లేదు అది కాక సినిమాకి నాకు తెలిసి ప్లాన్ చేస్తారు సార్ త్వరలోనే మంచి ఎందుకంటే అరుణ్ తర్వాత ఇంకా ఆయన ఆయన మంచి సబ్జెక్ట్ కోసం చూస్తున్నారు సార్ అవునా ఓకే ఓకే అదే ఆయన చేస్తే ఏది చేసిన ప్రతి సినిమా చాలా డీప్గా ఉంటాయి అవును సినిమాలు అంకుశం కానీ ఆహుతి తలంబ్రాలు అరుంధతి ఈవెన్ అంజి అసలు ఏం ఫిల్మ్ అది నిజంగా లేట్ అవ్వడం వల్ల కొంచెం అది డిస్టర్బ్ అయింది బట్ ఇప్పుడు దాన్ని కల్ట్ ఫిల్మ్ అంటున్నారు కుర్రాళ్ళు అందరూ దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు అవును సార్ అలాంటి క్రియేషన్ అప్పట్లోనే వచ్చిందా అన్న ఒక ఇది కూడా కోడి రామకృష్ణ గారు అసలు మాస్టర్ కదా ఆయన ఇండియన్ స్పిల్ బర్గ్ అంటే ఆయనే అనాలి అసలు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే లేకపోతే ఆ అమ్మూరు ఏంటి అవి అరుంధతి ఆ టైంలో అరుంధతి అప్పుడున్న యంగ్ డైరెక్టర్లకి పోటీగా అరుంధతి లాంటి సినిమా ఆయన పెద్ద హిట్ కదా చాలా పెద్ద హిట్ సార్ అనుష్కకి లేడీ ఓర్ ఏంటిటో అంత పెద్ద హిట్ అవ్వడం మామూలు విషయం కాదు సార్ అవును అవును ఈ సచ్ గ్రేట్ డైరెక్టర్ అవును సార్ కోడి రామకృష్ణ గారు ఇండస్ట్రీ చాలా మిస్ అయినట్టు సార్ అవును ఇప్పుడు చిన్న ఒక నీ ప్రయాణం గురించి కనుక నువ్వు ఆలోచించుకుంటే ఎక్కడో ఎక్కడ మీది ప్రకాశం జిల్లా కదా అవును సార్ ఆదయ్య ఆదయ్య ఆదిగా మరి ఆది హైపర్ ఆదిగా మరి హైపర్ ఎలా వచ్చింది నీకు అదే సార్ మా నాది ఏంటంటే సార్ ఆ స్కిట్స్లో నాది ఫ్రస్ట్రేషన్ టైప్ మూడు ఉండేది సార్ ఎక్కువ ఎక్కువ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ చేస్తే నేను హస్బెండ్లో ఉండి వైఫ్ మీద ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వడం అలాంటి స్కిట్లు ఎక్కువ పడ్డాయి సార్ ఇది హైపర్గా ఉన్నాడని చెప్పి మన డైరెక్టర్లు పెట్టారు సార్ అది హైపర్ అని హైపర్ అని భలే సెట్ అయింది నీకు హైపర్ అదని అదేదో అసలు చూడు మామూలుగా మన బయాలజీలో ఉన్న వాటిలో నామినీ క్లేచర్ అంటారు చూడు అలాగే మా వాళ్ళందరికీ ఆ పేర్లు వేసే వాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ ఎన్ని సినిమాలు చేసినా ఈ పేరు మారట్లే ఈ పేరు మారదు సార్ ఈ షక్లక శంకర్ అని ధనాధన్ ధన్రాజ్ అని తర్వాత హైపరా వండర్స్ అని తర్వాత మన సుడిగాలి సుధీర్ అని ఏవో ఉంటుంది సార్ ఒక టైం ఉంటుంది ఆ టైం మారుద్ది సార్ అది వేణు వండర్స్ అని అనేవాళ్ళు సార్ బలగం పడగానే బలగం వేణు అయ్యాడు సార్ ఇప్పుడు ఎస్ అలాంటి ఏదో ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ అలాంటి సబ్జెక్ట్ బలగం అన్నది ఒక ల్యాండ్ మార్క్ అవును సార్ సినిమాని ఒక మలుపు తిప్పింది అవును కదా దాన్ని అలా చెయ్యాలని ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మొన్న కూడా శ్రవంత్ రావు కిషోర్ గారు మలయాళ సినిమా ఒకటి డబ్ చేసి రిలీజ్ చేసాడు అలా ఉంటుంది దేని మీద అది చూసింది సార్ చిన్న టీజర్ చూసింది అలా ఉంటుందని సో మీరు అందరూ కూడా ఇండస్ట్రీలోకి టీవీ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి వాటి రూపురేఖలను మార్చేశారు కంప్లీట్గా సినిమా ఇండస్ట్రీ మిమ్మల్ని చూసి క్రేజ్ ఫీల్ అయ్యే రేంజ్ అయ్యి టీవీ ఇండస్ట్రీకి తెచ్చారు మీరు అంత ముందు లేదు అది ఏదో టీవీ సీరియల్స్ ఆ విధి ఇది ఏవో నడుస్తుంది అందరు సపోర్ట్ సార్ అంతే సార్ మనము ఏదన్నా సినిమా జబర్దస్త్ పీక్ చేసే టైంలో కూడా ఎవరైనా మన సినిమా వాళ్ళు కనపడితే వాళ్ళు కూడా మీరు చూస్తుంటాం చాలా బాగుంటుందా అని అన్నప్పుడు ఇంకా అది అంతే కదా బూస్ట్ సార్ మీరు స్టార్డమ్ కదా ఇంకేంటి దాన్ని స్టార్డమ్ అంటారు ఇప్పుడు నార్మల్గా మీ ప్రకాశం జిల్లాలో మీ ఊళ్ళో చదువుకుంటూ ఓ పక్కనేమో ఆస్తులు అమ్ముకుంటూ తల్లిదండ్రులను దీనావస్థలో చూస్తూ ఈరోజు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి దగ్గర కూర్చుని ఆయన్ని చూసానయ్యా నీ ఇది అని బయటకు వెళ్తే గెస్ట్లుగా వెళ్తే అది తీసుకునే రేంజ్ వచ్చేసి అసలు ఈ ప్రయాణం చూస్తే నీకు ఏమనిపిస్తుంది అది నిజంగా చాలా హ్యాపీ సార్ నాకు నాకు మన ఆ జర్నీలో నాకు అర్థమైంది సార్ మన పేరెంట్స్ హెల్త్ మన సక్సెస్ మీద డిపెండ్ అయ్యిందని నాకు అర్థమైంది సార్ అది మన పేరెంట్స్ హెల్దీగా ఉండాలంటే మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలి సార్ అది కంపల్సరీ వాళ్ళు అప్పుడు ఏ వాళ్ళకి చిన్న తలనొప్పులు కూడా రాదు సార్ వాళ్ళకి ఇంత ఏజ్ వచ్చినా సార్ ఇంక వేరే వేరే బాధ ఏమీ లేదు సార్ లేకపోతే వాళ్ళ ఆరోగ్యం మొత్తం పాడేయదు సార్ మనం ఏదన్నా డిస్టర్బ్ అయ్యి ఉంటే ఈ సక్సెస్ అవ్వకుండా ఏదైనా మనం డిస్టర్బ్ అయ్యి ఉంటే సార్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళ హెల్త్ అప్సెట్ అయిపోతారు అవును సార్ నాకు అది నాకు ఎక్కువ హ్యాపీని ఇచ్చింది అదే సార్ నేను సక్సెస్ అవ్వడం వల్ల నా పేరెంట్స్ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు అది నాకు అంతకు మించిన వేరే ఇదే సక్సెస్ఫుల్గా ఉండడం ఆరోగ్యంగా ఉండడం పక్కన పెడితే అసలు ఊళ్ళో కింగ్లు అయిపోయారు కదా అక్కడ సార్ అది ఆటోమేటిక్గా వన్స్ మనం ఏం చేసినా ఎంకరేజ్ చేయడానికి మనకంటూ ఒక ఊరు ఉంది అది
బీటెక్ ఫ్రెండ్స్ కూడా సార్ అందరూ బీటెక్ లాగా ఎప్పుడైనా గ్యాదర్ అవుదామని అనుకుంటాం సార్ ఏదో పాజిబుల్ అవ్వలేదు ఒకసారి ఒక ఫ్రెండ్ పెళ్ళికి అయితే వచ్చి అక్కడ అందరం గ్యాదర్ అయ్యాను సార్ ఆ విధంగా ఒకసారి కలిసాం కానీ కాలేజీలో ఒకసారి మళ్ళీ అందరం రీయూనియన్ అవ్వాలి సార్ అదే మీరు అందరూ కలవాలి అవును సార్ గుడ్ గుడ్ అసలు నీ జర్నీ నీ తాలూకా ట్రావెల్ ఏదైతే ఉందో ఇండస్ట్రీలో నువ్వేం పడ్డావో ఇంకా అవమానాలు ఏమైనా అనుభవించావా అంతే సార్ కష్టాలే సార్ ఎక్కువ అదేలే అవమానాలు కన్నా కష్టాలు ఎక్కువ కష్టాలు ఎక్కువ సార్ నీ బిహేవియర్కి అవమానాలు తక్కువ పాళ్ళు ఉంటాయి నీ బిహేవియర్ మంచి బిహేవియర్ కాబట్టి యు నో వేర్ టు స్టాప్ అంతే సార్ ఎక్కడ ఆగాలో తెలిసి నీకు అది అదే నీ సక్సెస్కి అసలు ప్రధాన కారణం నాకు నాకు తెలిసినంత వరకు నీ కెరీర్ ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళేవాళ్ళం సార్ అది అర్థమయ్యేది కాదు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్తో పాటు కలిసి కూడా వెళ్ళాను సార్ అప్పుడు ఈ లెజెండ్ లెజెండ్ అవును సార్ లెజెండ్ సినిమా సాంగ్ సార్ సాంగ్ షూట్ అన్నపూర్ణలో ఆ జూనియర్ ఆర్టిస్టులతో పాటు కలిసి లోపలికి వెళ్ళిపోయాను సార్ వాళ్ళతో పాటు లోపలికి వెళ్ళి ఆ డ్యా వీళ్ళు పైన బాలకృష్ణ గారును సోనా చౌహాన్ అమ్మ పేరు అమ్మాయి వాళ్ళిద్దరు డ్యాన్స్ చేస్తుంటే మేము అటు పక్క అందరూ డ్యాన్స్ చేస్తుంటారు సార్ అందులో ఆ స్టూడియో లోపల అది సాంగ్ షూట్ వాళ్ళలో నేను కూడా ఉంటాను సార్ ఒక చోట ఎక్కడో చిన్న పెట్టి ఉంటుంది సార్ అది బాగా గమనిస్తే కానీ ఎక్కడో చిన్నది కాదు హైపర్ అది నటించిన అని ఇప్పుడు అంటే నువ్వు కనిపించవు కానీ నీ ఫస్ట్ రిక్షా షాట్ లాగా అది ఎక్కడో బాగా ఎత్తికి దాన్ని ఆపి చూస్తే కానీ అక్కడ నేను తెలియదు సార్ అవునా అలా అది ఒక్కటేనా ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా అలా వెళ్ళాను సార్ లోపలికి ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్ళేమో కూడా తెలియదు సార్ సర్టిఫికేట్ నా బీటెక్ సర్టిఫికెట్ ఎత్తుకొని దాసనారాయణ రావు గారి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను సార్ దాసనారాయణ గారి గారి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి ఆయన ఆయనకి నమస్కారం చేసి సార్ నేను ఇలా బీటెక్ చదివాను సార్ నేను ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలనుకుంటే ఎంత చదివి ఆర్టిస్ట్ అంటే నువ్వు వెళ్ళేదని జాబ్ చేసుకోవాలి కదా అని అక్కడ ఎందుకంటే సార్ నా మొత్తము సర్టిఫికెట్లో నాకు నాకు టెన్త్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సార్ ఇంటర్ నైన్ ఫిఫ్టీ సార్ నాది బీటెక్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇవన్నీ చూసి ఆయన ఇంత చదివి నువ్వు ఏదైనా జాబ్ చేసుకోవాలి కానీ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ సర్టిఫికెట్లు చూపిస్తాయంటే అన్నట్టు అలా అలా తిరిగేసే ఉండదు సార్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరెవరి ఫేమస్ ఇల్లు కొంతమందికి ల్యాండ్ కొన్ని ఉంటాయి కదా సార్ మార్క్ అట్లా అవన్నీ తెలుసుకొని ఈ సర్టిఫికెట్లు ఎత్తుకొని తిరిగి నాకు తెలియదు సార్ దీనికి సర్టిఫికెట్లు కావాలని నాకు తెలియదు సార్ అది అది ఇవన్నీ తెలియక సినిమా ఇండస్ట్రీలో సర్టిఫికెట్లు ఎవరికి ఉండే అసలు ఎవరికి ఎవరికి ఉండవు సార్ నాకు ఆ తర్వాత తెలిసింది సార్ నాకు నేను రెగ్యులర్గా దేనికైనా ఇవి చూపించాలేమో అనుకొని ఇవి తీసుకెళ్ళేవాడిని సార్ అంటే అంత ఎర్రబస్సు నువ్వు అవును సార్ తర్వాత దాసిన అంటే నువ్వు సక్సెస్ అయ్యి వెళ్ళి కలిసేవాయింది ఆ తర్వాత నాకు కలిసే ఛాన్స్ రాలేదు సార్ అయ్యో ఈలోగా అయిన పోయా ఈలోగా అయిన అవును సార్ అదే బాగుంది బాగుంది చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంది నీ స్టోరీ అది నీ నీ నువ్వు చాలామందికి ఎగ్జాంపుల్ కావాలి చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్ కావాలి నీ తర్వాత ఎంతోమంది నీలాగా జబర్దస్త్కి వచ్చి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షోస్ వచ్చి వాళ్ళు కూడా మంచి స్థాయికి వెళ్ళాలి ఇంకా నువ్వు చేయాల్సిన ఇంకా రెండు మూడు ఉన్నాయి డైరెక్షన్ చేయాలి నువ్వు హీరోగా చేయాలి ప్రస్తుతానికి నువ్వు సంపాదనలో పడిపోయినట్టున్నావు రెగ్యులర్గా ఇవన్నీ అంతే సార్ ఇవి ఈ రెగ్యులర్గా చేసేవి నాకు కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ ఉన్నాయి సార్ అందుకే నేను అన్ని రకాలు చేయాలని ఉన్నాను సార్ అంతే అందులో పర్టికులర్గా ఇదే చేయాలి అని ఫిక్స్ అవ్వలేదు సార్ అదే వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ అది యూ హ్యావ్ పాపం నీకున్న బిజీ షెడ్యూల్స్లో వచ్చి మాకు నీ అంతటి నువ్వే ప్రోగ్రామ్ చెప్పి మరి అది నీ అది నీ గ్రేట్నెస్ రావడం ఐ డ్రీమ్ రియల్లీ స్పెషల్లీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ And we wish you all the very best. You are very good. Thank you, sir. And Thank uh, you. you will be able to fulfill your life in your life. You will be able to become your life in your life. And you must become um, um, worth remembering for all the time to come. Thank you, sir. This is the Hyper Adi and Pet Kunnanku. Hyper Success Adi. Parents have Hyper Success. Hyper Satisfaction. Audience have Hyper Satisfaction. And uh, let us wish him a long way. Uh, in cinema industry and both as well as in the TV industry also. Let us wish him all the very best. Thank you for watching.